Hola gente sin que hacer novelas ni les agradece su presencia en el canal los contenidos aquí son con el fin de entretener las novelas no me pertenecen créditos aplausos y besos a sus respectivos creadores sin más comencemos. Marvel DC. Llama al equipo zombie al principio. Capítulo 26. En un restaurante occidental y... Los monstruos han invadido lentamente a algunos humanos, y muchos de estos humanos están en lugares públicos, lo que significa que los lugares con un gran flujo de personas son especialmente convenientes para controlar. Después de pensarlo, el monstruo sintió que parecía haber un lugar más adecuado para él, es decir, el restaurante, por lo que el monstruo deliberadamente infectó a algunos chefs por medio, y luego con algunas de sus ventajas innatas, siguió goteando su sangre en esos menús cuando cocinaba, e infectaba constantemente a las personas a su alrededor. Luego se extiende a la periferia desde este centro y... Tengo que decir que esto funciona muy bien. En solo unos días, el monstruo ha seguido propagándose por este medio, extendiéndose por 10, 10 y cientos, y pronto infectó a miles de personas, y el área de contacto social se expande constantemente. Los infectados han cubierto varias zonas. Pero fue en este momento. Un accidente puso fin a la crisis de contagios. Y esta razón y drama y en un informe del programa y... Originalmente, este era solo un programa de trucos popular, el propósito era solo ser divertido, en el plan de trucos de un reportero hermoso, decidió engañar a un transeúnte. Y el contenido de todo el truco es simple. Es usar un dispositivo eléctrico ligero, que es equivalente a una versión debilitada del bastón eléctrico para hacer clic en una persona común y luego ver cómo reacciona, qué tipo de respuesta al estrés y el efecto del programa tiene. Tales experimentos también son muy divertidos y... Por supuesto, esto también es un paso en falso para esa persona. Por lo tanto, todos los que son engañados pueden recibir un pago de 5,000 yenes como disculpa, por lo que nadie ha dicho mucho desde que el programa ha estado funcionando durante tanto tiempo. Porque bajo tal oferta y... La mayoría de la gente elegirá aceptar. No es gran cosa después de todo. Incluso hay mucha gente que espera que sean ellos mismos los que se dejen engañar. Pero hoy se encontró con el lastre duro. La anfitriona se acercó lentamente a un vagabundo en la calle con un pequeño dispositivo negro similar a un bastón eléctrico, y luego la anfitriona extendió lentamente el bastón eléctrico hasta el lugar donde estaba expuesto el vagabundo. Las personas como las personas sin hogar son básicamente personas sin hogar. Engañarlos no tendrá ningún efecto negativo la mayor parte del tiempo, y darles dinero también ganará su gratitud y aumentará algunas de las características del espectáculo, que puede decirse que es el resultado de matar varios pájaros de un tiro. La anfitriona también estaba feliz de hacerlo. Además, la mayoría de los objetivos anteriores de la anfitriona eran esas personas, y vi que la anfitriona sostenía un bastón eléctrico en la mano, y dos reporteros lo seguían. Los dos reporteros levantaron sus cámaras y equipos de filmación hacia la presentadora, transmitiendo el contenido en vivo y, tras una inspección más cercana, la cantidad de personas que miraban la transmisión en vivo era de cientos de miles. Muchas personas se alegran de ver a otros sufrir. Y su programa también está usando esta psicología para generar ingresos, vi a la presentadora acercándose lentamente al vagabundo y finalmente dije en el momento antes de tocar. Muy bien, entonces todos, echemos un vistazo, ¿qué pasará con este adaptador? Primero, encendamos el interruptor de bastón eléctrico primero, la presentadora se ve bien, se ríe con un poco de estilo y enciende lentamente la batuta eléctrica, pero qué sucia está la presentadora detrás, estas dos reporteras son muy claras e incluso profundamente experimentadas. Porque, para llegar a la cima, incluso ellos dos tienen el honor de besar a Fangce, por supuesto, ahora que esta anfitriona vale mucho, los dos se han quedado atrás. Se puede decir que hay muy pocas oportunidades de este tipo. Cuando no pasan la noche, todavía pueden intercambiar sentimientos ocasionalmente, por lo que al filmar a esta presentadora, también hicieron todo lo posible para tener una vida feliz esta noche. Pero esta anfitriona no lo sabía. ¿Qué gran problema causará este movimiento? Cuando la presentadora se acercó lentamente al vagabundo con un rostro normal y tocó el bastón eléctrico en su piel expuesta, de repente, la presentadora y la audiencia que miraban la transmisión en vivo mostraron una mala sonrisa, esperando la aparición de este vagabundo siendo electrificado. Parece que está rebotando como un resorte. Tal mirada avergonzada es lo que quieren ver y la fuente de su felicidad, pero lo que la presentadora no esperaba es que cuando su electricidad llegó al vagabundo, el vagabundo no saltó como ella imaginaba, sino que empezó a temblar. Ah, ¿cuál es la situación? 
La anfitriona estaba un poco perpleja, tomó la batuta eléctrica y la agitó y... ¿Será que no hay electricidad? La anfitriona femenina pensó en esto y se probó a sí misma, y de repente, vino una fuerte corriente que hizo temblar el cuerpo de la anfitriona femenina, y las dos personas detrás de ella inmediatamente separaron a la anfitriona femenina cuando vieron esto. Ningún problema. Sin embargo, la anfitriona está un poco confundida, pero fue en este momento... En la sala de transmisión en vivo, la audiencia estaba jugando frenéticamente, recordando a la presentadora y a su asistente y diciendo, huyan. Este tipo es un monstruo, el mismo que apareció hace algún tiempo. Sí, huye. Vaya, es repugnante. Y sin embargo, la anfitriona está destinada a no recibir estos recordatorios de ellos, porque acaba de traer a dos asistentes para registrar algunos grandes datos, por supuesto, una escena tan aterradora también hizo que el personal comenzara a devorar, haciendo que la anfitriona pensara que el efecto llegó. Pero cuando la anfitriona vio las expresiones aterrorizadas de los dos fotógrafos, también descubrió que algo andaba mal y... ¡Oh, oh, oh, oh! De repente, la anfitriona escuchó un sonido distorsionado detrás de ella, por lo que la anfitriona miró hacia atrás con rigidez, solo para ver que en algún momento, el vagabundo se había sentado lentamente. Pero diferente de la gente común. Su piel se volvió extremadamente hinchada y parecía estar un poco supurada, y vi que unas patas de araña extremadamente extrañas crecían lentamente en la cabeza y el cuerpo de este vagabundo, y su cuerpo se retorcía extremadamente. Se ve extremadamente feo y aterrador. A la anfitriona inmediatamente gritó de miedo cuando vio esto. Sin embargo, ¿a quién le importa esto? El monstruo miró ferozmente a la anfitriona más cercana y la mordió, independientemente de las reacciones de las personas a su alrededor, el monstruo comenzó a atacar a la anfitriona con locura. Y cuando los dos fotógrafos también reaccionan rápidamente y... Las dos personas miraron a su alrededor con horror, y luego tomaron el palo y se prepararon para salvar a la anfitriona, debo decir que también son lo suficientemente audaces, por supuesto, la mayoría de los cuales es por dinero. Si esta anfitriona muere, también estarán desempleados. Capítulo 27 Eso tampoco es bueno para ellos. No es suficiente, para ellos todo ya es tarde. Bajo el ataque del monstruo, la anfitriona rápidamente perdió la vida, y en este momento, el monstruo también miró lentamente a los dos fotógrafos y sonrió, asustándolos para que se retiraran rápidamente. A ah, después de que los dos fotógrafos vieron que la anfitriona había muerto, el miedo en sus corazones también surgió, gritaron y arrojaron la cámara, y luego se fueron de aquí. Y el monstruo se acercó lentamente a la cámara después de ver esto, tomó esta cámara y se rió aterradoramente, y la escena aterradora puede asustar mucho a todos, y en un instante, apareció una gran cantidad de miedos. Pronto, la policía llegó aquí y... Estos policías inmediatamente miraron a la anfitriona muerta, apuntaron sus pistolas a la forma extraña y dijeron, date prisa y ríndete temprano, de lo contrario, no seremos educados. Levanta tus manos y ríndete. Después de escuchar esto, el monstruo también bajó la cámara y giró lentamente la cabeza, y su apariencia horrible y aterradora asustó mucho a estos policías, y uno de ellos no pudo evitar disparar. De repente, esta bala golpeó el cuerpo del monstruo, y el monstruo también parecía estar herido por este ataque, e inmediatamente corrió hacia estos policías, y estos policías no dudaron en ver esta escena y dispararon al monstruo uno tras otro. De repente, más de una docena de agujeros de sangre aparecieron en el extraño cuerpo. Hasta que el monstruo cayó al suelo lleno de desgana y... Los policías vieron el cuerpo de la anfitriona, y uno de los jóvenes policías se acercó con una pistola y comenzó a comprobar si el monstruo estaba realmente muerto, así que... El joven policía caminó hacia el monstruo, tomó el palo telescópico alrededor de su cintura y tocó al monstruo un par de veces, y solo después de ver que el monstruo no reaccionaba sin ninguna reacción se sintió aliviado, pero lo que no encontró fue a la extraña cabeza, sin saberlo, le había crecido un tejido similar a las hojas de la pata de la araña, y luego, aprovechando esta oportunidad, la extraña cabeza se cayó y corrió como loca hacia el joven policía. Un mordisco en su pierna. El extraño y difícil golpe hizo que el joven policía golpeara con fuerza la cabeza del monstruo, arrancando la cabeza del monstruo de su cuerpo, y luego el joven policía disparó frenéticamente a la cabeza del monstruo. La boca sigue gritando locamente y... Bastardo, ¿quién te dijo que me mordieras? Bastardo. Bastardo. El resto de los policías se acercaron rápidamente y le dijeron mientras lo empujaban. Está bien, el monstruo está muerto. 
Para calmar el aliento del joven policía, otro policía rugió al monstruo mientras alejaba al joven policía, y los policías también fueron decisivos. Vuelva a golpear al monstruo en la cabeza con múltiples disparos, y la cabeza del oficial lo eliminó antes de detenerse, y luego un policía sugirió. Este monstruo es muy aterrador y extraño, informan rápidamente a los de arriba, yo me ocuparé de la escena. Varios policías también asintieron después de escuchar esto. El joven policía, por otro lado, miró sus marcas de mordeduras. Esta marca de mordedura en realidad no es grave, solo una pequeña herida en la piel. Pero en el sitio de la herida, el joven policía solo sintió una sensación extraña, que también lo hizo parecer un poco aturdido, el policía mayor estaba un poco extraño, se acercó al joven policía que estaba preocupado y le preguntó, ¿Cómo está? ¿Quieres ir al hospital? ¿O? Oh. El joven policía sacudió la cabeza cuando escuchó esto y dijo, Está bien, pequeña herida, solo la vendaré un poco. Después de escuchar esto, a todos no les importó mucho, asintieron y miraron la extraña figura de la muerte y dijeron, sin embargo, ¿qué es esto, extraterrestres, cómo puede ser tan aterrador y repugnante? Sí. Varias personas discutían con cierta sorpresa y... Sin embargo, informaron rápidamente sobre este asunto, y este asunto también atrajo rápidamente la atención de funcionarios de alto nivel, después de todo, han sucedido demasiadas cosas extrañas recientemente. Así que lo anterior tiene que prestar más atención a este tipo de evento sobrenatural. Pronto, la nación insular envió un grupo de trabajo para investigar el asunto y comenzó a estudiar el extraño cadáver y finalmente, después de repetidas investigaciones, llegaron a una conclusión aterradora. Es decir y, esta extraña carne y sangre es extremadamente contagiosa, una vez que los humanos comunes sean infectados por esta extraña forma, mutarán en un gran momento y se convertirán en este monstruo aterrador. Al principio y... Experimentaron con animales como conejos, ratones y pájaros, e incluso más tarde utilizaron perros, vacas y otras aves, ninguno de los cuales fue probado. Este extraño gen conserva anomalías extremadamente poderosas y, al mismo tiempo, tiene una gran capacidad de contagio, a juzgar por la entrevista de la anfitriona, este monstruo es completamente indistinguible de la gente común. No fue descubierto hasta que fue estimulado de alguna manera y su aspecto original siempre ha sido disfrazado y... Está claro que este extraterrestre tiene inteligencia. Después de entender esto y... Los funcionarios de alto nivel del país insular de repente cayeron en pánico y... Porque no están seguros. ¿Hay un monstruo así a tu alrededor? A juzgar por los resultados del experimento en los últimos días... Después de que este monstruo se disfraza de humano, a menos que esté expuesto, no son diferentes de los humanos en la vida. Y este tipo de emoción también es con el pánico de alto nivel, parte de las noticias fluyó hacia los humanos inferiores, y también recibieron esta noticia aterradora, y todos miraron a las personas a su alrededor con horror. Un aura de miedo invadió toda la nación isleña. Y después de que los monstruos comenzaron a ser estimulados y tomaron la iniciativa de atacar a las personas a su alrededor, de repente... Toda la nación insular comenzó a restringir el movimiento de personas, y todos cayeron en pánico... Horrores cívicos por todas partes. La familia no sale de casa por la noche, no se atreve a ir a trabajar, no se atreve a actuar. Es el miedo a tener una existencia extraña. Y el funcionario del país insular también es un envío rápido de equipos de acción, como resultado de la investigación experimental, descubrieron que la electricidad puede estimular a estos monstruos para que aparezcan en su forma original, por lo que comenzaron a usar el método de la electricidad para encontrar a estas personas infectadas por monstruos, y pronto tuvieron una gran cosecha. ¿Qué tan grandes son las ganancias? Dentro de una ciudad ordinaria y... Después de una primera búsqueda simple, es decir, solo alrededor de dos tercios del área civil, han encontrado mil humanos infectados por formas extrañas, y hay innumerables lugares que no han sido probados, solo un lugar. Tal resultado es sin duda aterrador. Entonces, el país insular emitió inmediatamente una alarma de emergencia. Todo el país entró en un periodo de encierro, donde estaba estrictamente prohibido que cualquiera se moviera en parejas, todos tenían que hacerse la prueba y luego trasladarse a una zona segura con corriente eléctrica. Se utiliza para evitar la mezcla alienígena. Capítulo 28 Al mismo tiempo, el funcionario también ha desarrollado especialmente una máquina para detectar formas extrañas, porque encontraron que además del método de estimulación eléctrica, los humanos se infectan con formas extrañas, sin importar cuán similar sea su cuerpo. 
Sin embargo, la estructura interna de la forma extraña se ha vuelto completamente diferente a la de las personas normales, y esta conclusión también es muy alentadora para ellos, comenzaron a usar algunos instrumentos de perspectiva, comenzaron a desarrollar una gran cantidad de nuevos equipos, paso a paso para detectar y evaluar a las personas infectadas. Luego elimínalo rápidamente, usando altas temperaturas para destruir el cadáver. No te pierdas ni un rastro de forma alienígena y... Sin embargo, esto ya es una semana después y... Y durante esta semana y... La nación isleña ha experimentado el mayor horror. Todo el mundo está en riesgo y tiene miedo de ser infectado. En esta semana de la infección del monstruo, el número de personas encontradas o muertas por el monstruo sumó cientos de miles, ¡qué número tan aterrador y aterrador en tiempos de paz! Es precisamente por una operación tan grande que todos entienden que ha habido incidentes terroristas aquí en el país insular, sospecha de invasión extraterrestre, y pronto, varios agentes de la agencia estatal comenzaron a infiltrarse y comenzar a investigar la verdadera causa. Y después de saber qué era este monstruo, la mayoría de la gente comenzó a irse respetuosamente, preocupada por quedarse este monstruo en su propio país, y muchos países son muy resistentes a la llegada de los isleños, en este momento, la gente debería conocerse a sí misma. Pero afortunadamente, después del trato dirigido al país insular y la situación también es mucho mejor. Después de ver esto, los monstruos también dejaron de expandirse, pero dejaron algunos monstruos como semillas y llamaron a otros monstruos para que realizaran un contraataque, y de repente, con el tiempo, una gran cantidad de monstruos comenzaron a aparecer por todo el país y comenzaron a atacar a la gente con locura. Muchas personas en casa también han sido atacadas por cosas extrañas. Porque las personas a su alrededor ya han sido infectadas. La nación isleña también actuó rápidamente, buscando frenéticamente la extraña existencia para repararla, y finalmente, después de otra semana, la situación finalmente mejoró y las víctimas finalmente estuvieron disponibles. En medio de este incidente y incluyendo infectados y muertos indirectos, esta vez el incidente ha matado a millones de personas, y aunque esto está bajo control, continúa y tengo que decir que este precio es muy trágico. Los funcionarios de alto nivel del país insular también están extremadamente enojados. Pero pronto descubrieron algo extraño es decir, muchos de los muertos eran ancianos que habían sobrevivido de esa época, y sus descendientes, la mayoría de los cuales eran hostiles a Oriente. Este resultado los desconcertó un poco. Incluso y... Algunas personas sospechan que es obra de ese lugar. Sin embargo, tienen poca evidencia. Después de todo, esta vez el incidente es obviamente una invasión extraterrestre, y no pueden culpar a nadie, solo pueden romperse los dientes y tragar en sus estómagos, pensando que tienen mala suerte y se han comido su propio sufrimiento. El pánico provocado esta vez también es extremadamente grande. Además, la apariencia extraña y aterradora ha aparecido a los ojos de otros países después de estos eventos, y básicamente todos creen que se trata de una criatura alienígena aterradora. Y esta vez el incidente ya es equivalente al nivel de una invasión extraterrestre, por lo que los países comenzaron a cooperar para brindar asistencia a los países insulares, mientras recopilaban de información extraños. Con suerte, puedo sacar algo de eso. Además, cada país comenzó a limpiar su país para ver si había tal monstruo, pero afortunadamente, a excepción del país insular y algunos países, básicamente no había otros países. Algunos también son grandes felinos y gatitos, tres o dos, no pueden convertirse en el clima. Solo el país insular es el más serio en este lugar. Al mismo tiempo, los países insulares se están volviendo cada vez más vigilantes. Aunque este incidente solo ha pasado tanto tiempo. Sin embargo, esto trajo mucho valor de villano a Ieyu. Se ganó incluso más que la microcomputadora, como destruir el santuario y lanzar una bomba nuclear, y tan pronto como el monstruo acababa de estallar, Ieyu también controló al gusano del desierto para que llegara a un lugar. Y después de venir aquí, Ieyu también obtuvo la ubicación precisa a través del gusano del desierto, y vino aquí a través del transbordador dimensional, el transbordador dimensional puede transportarse a través del universo, y viajar por el espacio es aún más fácil y sin esfuerzo. En este momento, este lugar está firmemente custodiado por un grupo de terroristas, y los tres depredadores también vinieron aquí, y después de ver a esos terroristas con armas en la mano, entraron en estado de sigilo y rápidamente entraron. Aunque estos terroristas están armados con AK, siempre son personas comunes y corrientes, y bajo la cuidadosa situación del predator, no pueden encontrar el paradero del predator. 
Ni siquiera se encontró una sola persona, por lo que el depredador se mezcló fácilmente, y en cuanto a los que se quedaron solos, fueron eliminados por los violentos celtas por cierto, y no hubo tiempo para hacer un sonido. Y en una humilde celda y... Tony Stark está construyendo su propia armadura de Iron Man Jr. paso a paso, y hay otra persona junto a Tony Stark, que también puede ser considerada como el amigo de Tribulation de Tony Stark. Los dos están actualmente en una buena relación. Ah fue en este momento y... Tony Stark escuchó un movimiento y escondió apresuradamente la armadura de acero original, y luego la puerta de la celda fue penetrada y abierta por un arma afilada, y los terroristas que custodiaban la celda también fueron asesinados por armas desconocidas, y aparecieron algunas chispas eléctricas. Y Scar entró lentamente bajo el apoyo de los lobos solitarios y los Celtics, y Tony Stark rápidamente retrocedió atentamente después de ver esto y le dijo a Scar, ¿Qué tipo de persona eres tú un monstruo? Scar miró a Tony Stark después de escuchar a Tony Stark, aparentemente para determinar la identidad de Tony Stark, y luego Scar comenzó a usar una microcomputadora para escanear la información de Tony Stark. Después de determinar la identidad de Tony Stark, Scar levantó la microcomputadora que tenía en la mano y, en un instante, apareció una proyección holográfica frente a Tony Stark, pero no había mucha información, básicamente la proyección en 3D de este lugar y la disposición del personal, se puede ver que esta es la situación real. Parece que estos chicos tienen un alto nivel de tecnología. Mientras Tony Stark todavía se preguntaba, una voz suave vino desde adentro, la voz parecía ser sintética, pero estaba llena de confianza, y pronto, una voz vino desde adentro. Tony Stark, cierto, sé que estás en crisis en este momento, ¿cómo, has considerado pagar por tu vida? Tony Stark también se sintió aliviado al escuchar esta voz. Si el propósito de la otra parte es obtener dinero y... Entonces es mucho más fácil de hacer. Tony Stark es pobre y le queda dinero. Capítulo 29 Sin embargo, después de que Tony Stark negó con la cabeza y miró la armadura principal que hizo, Tony Stark le dijo a Scar, no es necesario, encontré una manera de salir. Hoy de repente, una voz inquisitiva apareció en la proyección holográfica, y Scar también entendió el significado después de escuchar esto, e inmediatamente apuntó el cañón de energía en su hombro hacia Tony Stark. Tres puntos rojos de puntería apuntaron instantáneamente a Tony Stark, y los científicos del costado querían moverse, y los cañones de energía de Celtilon y Wolf también estaban apuntados hacia él, haciendo que no se atreviera a moverse. Fue en este momento y... Bajo la mirada cautelosa de Tony Stark, Scar giró el arma hacia la armadura de acero original de Tony Stark y luego apuntó a la armadura original de Tony Stark con una bomba de energía. En un instante, se anunció el Tony Stark Warframe original. Apareció un gran agujero en el cofre de la armadura de acero original originalmente simple, y es obvio que la armadura de acero ya no se puede usar, y Tony Stark miró al predator con los dientes apretados después de ver esto y dijo, hermano, ¿qué estás haciendo? No recuerdo haber tenido una pelea contigo. También fue en este momento y... Una voz salió de nuevo desde el interior de la microcomputadora. Tony Stark, ahora solo tienes dos opciones. Uno, te sacaré, me das las acciones que necesito. 2. Si quieres que les deje informar a los guardias aquí de inmediato, creo que después de haber eliminado a tantos terroristas, no deberían dejarte ir, por supuesto, yo también. Después de que la voz dijo esto, sobre la computadora en miniatura, aparecieron proyecciones holográficas de terroristas muertos, lo que también hizo que Tony Stark jadeara y pareciera un poco enojado en sus ojos. Estos tipos quieren lanzarse esta olla negra sobre ellos mismos. Tony Stark cree que si estos terroristas se enteran de esto, de hecho estarán acabados, e incluso si esquivan a los terroristas, es posible que no puedan evitar a estos tres tipos. Entonces, Tony Stark, que quería salvar su vida, solo pudo aceptarlo con impotencia, y luego le dijo a Scar, está bien, pero las acciones son imposibles, ¿qué tal si te doy mil millones de dólares? ¿Este dinero es suficiente para que vivas una vida humana, cómo? Tony Stark todavía está jugando con sus pequeños cálculos en este momento. Este dinero puede parecer mucho, pero no es nada comparado con sus propias acciones, mientras las acciones sigan ahí, entonces estas acciones son una cornucopia, que puede seguir generando mucho dinero. Pero si las acciones se pierden y... Entonces lo que se pierde serán beneficios permanentes. Tony Stark aún lo reconoce. Sin embargo, Tony Stark no quería pensar en cómo Yeyu podría permitirle tener éxito, por lo que Yeyu resopló fríamente a Tony Stark y dijo, parece que no quieres cooperar. 
Scar escuchó esto e inmediatamente volvió a apuntar el láser apuntando a la frente de Tony Stark, y una voz volvió a oír. ¿Qué dice sobre su propuesta, señor Tony Stark? No me juegues estos pequeños trucos, no estoy aquí para salvarte, todavía no puedo ver este dinero, ahora muestra tu sinceridad. Estoy satisfecho. Puedes vivir hoy. No estoy satisfecho y Yu y Joaquín hizo una pausa y continuó. Tienes que morir hoy, y él también. Tony Stark dudó un poco cuando escuchó las palabras de Yu. Además, Tony Stark siguió mirando a su alrededor, aparentemente tratando de encontrar una manera de abrirse paso, pero Yu le sonrió a Tony Stark y le recordó. Olvidé decírtelo, es inútil que escapes, ¿ves el dispositivo en miniatura en sus manos? Eso es, el dispositivo que muestra esta proyección holográfica. Tony Stark escuchó las palabras de Ieyu y miró extrañamente la microcomputadora en la mano del depredador, sintiendo que aunque esta cosa todavía es tecnológica, pero se puede hacer en algún momento, en realidad no es nada, a lo sumo es un poco peculiar. Sin embargo, las palabras de Ieyu vinieron de nuevo, lo que hizo que Tony Stark se equivocara un poco, y había algo de desesperación en sus ojos. Esta cosa también es un dispositivo de bomba, con una función de autodetonación, en resumen, esta cosa es lo suficientemente poderosa como para aplanar un radio de decenas de kilómetros, si puedes correr tan lejos, entonces eres casual, definitivamente no te detendré. Cuando Tony Stark escuchó esto, su cabello de repente se llenó de líneas negras, y miró la microcomputadora en manos del Predator con algo de sorpresa y preguntó, ¿Es esta cosa tan poderosa? ¿Qué tipo de tecnología es esta? Es digno del famoso Tony Stark, y todavía está pensando en estas cosas, pero ella no fue tan amable de darle esto, sino que le dijo fríamente a Tony Stark. Señor punto Tony Stark, te aconsejo que te des prisa. Por supuesto, también puedo darte buenas noticias. Si no te comprometes y naturalmente, tendré otras formas para que te comprometas. Espero que no te arrepientas. El rostro de Tony Stark se volvió un poco frío cuando escuchó esto, y luego frunció el ceño y dijo. ¿Me estás amenazando? Y Yu escuchó esto y dijo afirmativamente. Así es, también puedes entenderlo de esta manera, de todos modos, no creo que importe, después de todo, no soy una buena persona, no tengo mucho tiempo para acostumbrarme a ti. Tony Stark escuchó las palabras de Yu y entendió que se había encontrado con un rastrojo duro, por lo que Tony Stark también frunció el ceño y rápidamente pensó en cuanto era más apropiado. En cuanto a mentir, no hay necesidad de eso. La otra parte debe haberse investigado a sí misma. Entonces, Tony Stark le dijo a Orille Yu, también sabes que el valor de las acciones en mis manos es muy alto y quiero garantizar el control absoluto, por lo que solo puedo dar el 10% de las acciones como máximo. Este es mi resultado final, más que este número. Incluso si me matas, no te lo daré. Y Yu también entendió cuando vio que el cerdo muerto de Tony Stark no tenía miedo al agua hirviendo, por lo que Yu le pidió al Predator que sacara un libro de transferencia de acciones, y se habían realizado todos los procedimientos, y Tony Stark casi lo firmó. Y las acciones son del 10%. Esto le dio a Tony Stark la sensación de ser calculado. El nombre del destinatario en el interior es un hombre rico controlado por Yu. Tony Stark también frunció el ceño después de ver este nombre, y su corazón también estaba extremadamente enredado, y Yu le dijo cuando vio esto. No hay necesidad de mirar, este tipo es solo mi títere, si quieres encontrarme, eres imposible. Capítulo 30 Tony Stark escuchó sus puños cerrados aquí. Inmediatamente después y... Tony Stark, de mala gana, firmó su nombre en él, y de repente, el acuerdo entró en vigor, y una luz blanca apoyó lentamente el acuerdo, y luego una voz salió de la microcomputadora y dijo, espero que no rompa su palabra, o de lo contrario, tal vez no conoces mis medios. Pero te verás pronto. Después de que Ieyu terminó de hablar, la proyección holográfica desapareció lentamente. Scar también guardó la microcomputadora y caminó hacia el frente, Lone Wolf y Celtic Cell siguieron a Scar, Tony Stark vio esto y les dijo a los científicos del costado, vamos, salgamos con ellos. Después de escuchar esto, el científico de repente dijo con un poco de pánico, olvídalo, Tony, son monstruos a primera vista, no son dignos de nuestra confianza en absoluto, o espera el rescate. Tony Stark negó con la cabeza cuando escuchó esto y dijo, no importa si son monstruos o no, lo importante es que sigo siendo valioso para ellos, así que los dos estaremos bien. Quedarse aquí es lo más peligroso. Mi armadura ha sido destruida por ese bastardo hace un momento, Tony Stark dijo que todavía hay cierto odio de que el hierro no sea acero. Sin embargo, Tony Stark también descubrió rápidamente que algo andaba mal con el Predator y dijo, 
no está mal, estos tipos en realidad tienen un dispositivo de invisibilidad, parece que el efecto no es malo, aunque todavía hay algunos defectos, el sigilo no es lo suficientemente completo, pero ya es muy bueno. Y el diseño del camión de energía del hombro está bien, tal vez pueda usarse en mi armadura en el futuro, también apuntaré con un láser y estas armas, pero algunas otras armas están un poco atrasadas, parece que su tecnología no es demasiado alta. Sin embargo, esta energía de metrocomputadora no es mala. Después de escuchar las palabras de Tony Stark, el científico se quejó. Hermano mayor, ambos casi terminamos de jugar, no pienses si estos son buenos o no, vámonos de aquí primero, de acuerdo. Tony Stark no habló cuando escuchó esto. De esta manera, los dos hombres siguieron detrás de los tres Predators y los vieron matar frenéticamente a los terroristas aquí, a menudo estos terroristas fueron resueltos por los celtas después de conocer a Tony Stark y otros terroristas que querían contraatacar. Será eliminado de inmediato por la cicatriz que lanzó el cañón de energía y el lobo solitario que se encuentra actualmente en las sombras, aunque estos terroristas tienen armas, pero la mayoría son chusma. Para nada un oponente del trío Predator. Detrás, el lobo solitario también apareció para usar directamente el cañón de energía para apuntar, y los hizo añicos a la vez, solo el cuerpo es fuerte, y los Celtics, que prefieren el combate cuerpo a cuerpo, también jugarán con ellos. Sin embargo, el ataque también es muy despiadado, básicamente mata al enemigo de un solo golpe. El lado aterrador del Predator hizo que Tony Stark se sorprendiera un poco por la energía de la otra parte, incluso si Tony Stark estaba rehabilitado, pero no lucharía por estos atroces criminales. Este es el comportamiento de los idiotas. Pero justo cuando Tony Stark y ellos salieron de la base, en un instante, docenas de terroristas ya los estaban esperando afuera, y una fortificación de sacos de arena tenía ametralladoras montadas en ella. Parece que ha sido preparado. Tony Stark también estaba un poco ansioso después de ver esto. Porque bajo un fuego tan denso y... Incluso estos tres seres desconocidos que pueden ser invisibles serán muy problemáticos, pero lo que Tony Stark no esperaba, Zen de repente levantó la cabeza hacia el cielo y rugió, como si estuviera desahogando algo. Justo cuando pensaba que el Celtic atacaría con sigilo. De repente, hubo un pequeño sonido en el desierto. Inmediatamente después y... Docenas de horribles y aterradores gusanos de la muerte saltaron del desierto, mordiendo frenéticamente a estos terroristas, y estos gusanos del desierto estaban llenos de grasa espesa, y las balas sobre ellos solo perforaron la piel, pero no fue gran cosa. Incluso si las balas de la ametralladora los penetraron, no les causaron mucho daño, y pronto estos terroristas sufrieron grandes daños por el ataque sorpresa de los gusanos del desierto. Celtic y Lone Wolf también dieron un paso adelante rápidamente cuando vieron esto, y los dos depredadores inmediatamente lanzaron varios dardos telescópicos, y de repente, dos dardos telescópicos volaron hacia estos terroristas. La hoja afilada eliminó instantáneamente a varios terroristas. Luego, los dos dardos regresaron a las manos del lobo solitario y Celtic, y el lobo solitario y Zen vieron esto para sacudir el dardo, sacudir la sangre que quedaba en él y luego restaurar el disco y volver a colocarlo en su posición original. Se ve un poco decidido y guapo. Al ver esto, Scar también se adelantó rápidamente para unirse al campo de batalla. En un instante, estos terroristas fueron aniquilados. El poder de combate del Predator también sorprendió a Tony Stark y a los científicos, pero al ver esos gusanos infernales de más de dos metros de altura acercándose lentamente, Tony Stark no pudo evitar estar un poco preocupado. Justo cuando dan un paso atrás, vi que Zelt se adelantó y acarició el cabello de un gusano del infierno, y en un instante, el gusano del desierto hizo una llamada dócil, que parecía ser muy agradable, aunque el gusano del desierto se veía aterrador. Pero se puede ver que... Parecen reconocer la existencia del Predator y... Incluso. Y los dos lados parecen ser como la relación entre el dueño y la mascota, lo que hace que Tony Stark se sorprenda un poco y tenga un poco de curiosidad sobre la existencia de estas combinaciones bárbaras y tecnológicas del Predator. Entonces, el equipo Tony Stark le dijo al Depredador. ¿Quiénes son ustedes, o personas transformadas o algo así, o son extraterrestres como el monstruo que apareció en el país insular hace algún tiempo? Además, ¿qué tipo de existencia es tu maestro? Hoy en día, estos eventos hacen que Tony Stark sienta que su cosmovisión ha sido severamente dañada, la ciencia que ha aprendido es falsa, ¿por qué existe este monstruo en el mundo? Sin embargo, Tony Stark rápidamente hizo un buen caso por sí mismo. Aunque los dos monstruos frente a él se ven aterradores. Sin embargo, son más como el resultado de una modificación genética biológica y... 
Es básicamente en el ámbito de la ciencia y así sucesivamente. En cuanto a esos equipos de alta tecnología en el Predator, para Tony Stark, eso es aún más. Solo dale un poco de tiempo y... Tony Stark confía en que puede desarrollar armas más poderosas que estas, por lo que Tony Stark se siente aliviado cuando piensa en esto, pero la mirada de Tony Stark hacia el depredador también es algo hostil, incluso si el depredador no hizo ningún movimiento hacia él. Sin embargo, el predator también está muy cerca de convertirse en una amenaza. En particular, estos monstruos también poseen armas como bombas nucleares en miniatura. Después de la eliminación completa de los terroristas y... Capítulo 31 Después de que Tony Stark fuera rescatado, Scar también asintió con la cabeza a Tony Stark, y luego, los tres Predators levantaron la computadora en miniatura en sus manos y luego ingresaron una serie de comandos para volver a ingresar al modo sigiloso. Luego, el Predator desapareció rápidamente en Tony Stark. Los gusanos del desierto también babearon sobre Tony Stark y el científico, aparentemente muy interesados en los dos, pero rápidamente se enterraron en el barro y desaparecieron. Esto hizo que Tony Stark suspirara aliviado. Posteriormente, Tony Stark y los científicos esperan encontrar equipos de comunicación en estos terroristas. Gracias a Dios. Finalmente, los científicos encontraron un teléfono Nokia rudimentario, contactaron a los militares, los recogieron y en el avión, Tony Stark recordó las armas utilizadas por los terroristas. Esas armas son producidas por su propia compañía. Después de este incidente y... Después de que Tony Stark vio que sus armas se usaban ampliamente para delitos terroristas, tomó la decisión trascendental de cerrar el departamento de fabricación de armas de Stark. Esta decisión es, sin duda, como tirar una piedra a un estanque en calma, e instantáneamente armar enormes olas, para decir qué departamento de la empresa de Tony Stark es el más rentable. Entonces no hay duda del departamento de fabricación de armas. Esta división genera casi la mitad de las ganancias de Stark, y si cierra, Stark sufrirá grandes pérdidas y sus acciones sufrirán un gran impacto. Pero de ninguna manera. Si Tony Stark está decidido a cerrar, entonces los otros accionistas de la empresa solo pueden aceptar pasivamente. ¿Por qué Tony Stark tiene el control absoluto? Él es libre de decidir hacia dónde va la empresa. En esos casos sí. Las acciones de Stark cayeron drásticamente y muchos pequeños accionistas comenzaron a vender sus acciones, aparentemente, después de que Tony Stark cerró el departamento de armas, obviamente no eran optimistas sobre sus propias acciones. La tendencia de Stark está disminuyendo, y en tal situación. Pero varias empresas comenzaron a comprar estas acciones sin parar, aumentando gradualmente sus proporciones, por supuesto, el mismo Tony Stark está aprovechando esta oportunidad para reciclar las acciones en manos de otros. Pero aún así. Cuando Stark estuvo estable, Tony Stark se enteró. Algunas personas desconocidas ya habían aprovechado esta oportunidad para adquirir casi el 15% de las acciones de Stark, y aunque esta acción no parecía mucho, si la convertías... Eso es casi 10 mil millones de dólares estadounidenses. Se ha convertido en el tercer mayor accionista de Stark Company, y luego estalló otra persona, con el 10% de las acciones en sus manos, que deberían ser las personas relacionadas con esos monstruos. Estas dos fuerzas enviaron un representante para convertirse en el tercer y cuarto mayor accionista de Tony Stark, y el segundo mayor accionista fue el tío de Tony Stark. Excepto por Tony Stark y su tío, estas personas representan casi un tercio de las acciones de Stark. Aunque las acciones de Tony Stark son mucho más pequeñas, ya pueden hablar en muchos lugares juntos, pero un personaje arrogante de Tony Stark. Incluso si se vende la compañía, no le dará la participación mayoritaria de la compañía a otros, por lo que Ieyu en las sombras ya está bastante satisfecho con este resultado, al menos, no le falta dinero. Ieyu estaba bastante satisfecho con el resultado de esto. Después de todo esto y... Y Yu también estaba de buen humor por su repentina expansión de riqueza, conduciendo la última versión del automóvil de lujo en la calle, con la intención de probar suerte para ver si podía conocer a algún villano con superpoderes y similares. Solo engáñalo. Sin embargo, Yu descubrió que su suerte hoy no parecía ser muy buena, y no había movimiento después de caminar durante mucho tiempo, pero justo cuando Yu estaba a punto de ir a un lugar para relajarse, Ieyu realmente se encontró con un mutante en el camino. 
Vi que era una persona con el cabello teñido de verde en la cabeza, no sé si teñido o adquirido, algunos superpoderes harán que el superpoder mismo cambie, pero dependiendo de la situación, debería ser este último. En resumen, mirando hacia atrás, esta es una mujer que se parece a Kaede. En ese momento, la mujer levantó el brazo, su mano emitió una tenue luz verde y el metal circundante también comenzó a temblar bajo su control, y varios policías le apuntaron pero no dispararon. Porque el arma es de metal, está controlada. Y hay varios otros seres a su alrededor que deberían ser mutantes, pero sus habilidades deberían ser mucho más débiles que las de esta mujer, y ella debería proteger estas existencias. Pero en este momento y... Una ojiva de goma, es decir, una bala de goma, disparada rápidamente hacia la mujer, y una vez disparada, la mujer puede perder la capacidad de resistir y ser sacrificada. Por Magneto y... Algunas armas también están especialmente configuradas. Digamos esta bala de goma, por ejemplo. La bala está hecha de caucho especial de alta resistencia y contiene un poderoso anestésico, o un pequeño dispositivo de descarga eléctrica, que libera instantáneamente una enorme corriente eléctrica. Capaz de hacer que una persona pierda efectividad de combate en un instante. Aparte de eso y... El ejército también ha desarrollado recientemente un collar que puede suprimir las habilidades de los mutantes mediante el estudio de mutantes, el que llevará Polaris Lorna después de ingresar a prisión en el futuro. Después de ser puesto, el superpoder será suprimido en gran medida, o incluso directamente inutilizable, si no hay un factor externo involucrado, estos mutantes también pueden terminar de esta manera. Pero fue en este momento... Apareció una fuerza invisible, fijando la bala de goma en el aire, y el rostro de Polaris Lorna también estaba un poco desagradable después de ver esto, había visto el destino de los mutantes muchas veces. Está claro qué tipo de final será si cae en sus manos. Por esto, Polaris Lorna está un poco enojada. Vi que Polaris Lorna levantó su mano derecha hacia el policía que disparó, y en un instante, una barra de acero salió nadando de la pared y luego rápidamente vino detrás del policía, refrenándolo como una serpiente flexible volando en el aire. Incluyendo su cuello. Entonces, Polaris Lorna lo llevó alto en el cielo. Momento. El policía se sonrojó como una berenjena. Está claro que ya ha comenzado a asfixiarse. Y Polaris Lorna también estaba un poco blanda después de ver esto, y al final, Polaris Lorna aún aflojó el acero alrededor de su cuello y luego lo bajó, con la intención de irse de aquí después de una advertencia. Pero este policía no tuvo tiempo de regocijarse. Adiós, una extraña mano grande lo agarró en el aire. Capítulo 32 La enorme fuerza lo hizo sentir sofocado y doloroso, como si todo su cuerpo estuviera a punto de desmoronarse, y el policía miró en dirección a su brazo y vio un monstruo de tres metros de altura sosteniéndose en su mano. Y su mirada está llena de indiferencia y crueldad. No es como un humano, es como un monstruo. Esto asustó un poco a este policía. Por favor, déjame ir, no quise lastimarte. Lo siento. El tirano zombi no reaccionó después de escuchar las palabras del policía, pero la fuerza en su mano continuó fortaleciéndose, y en un instante, el policía comenzó a forcejear violentamente, queriendo liberarse del control del tirano zombi. Pero el resultado se puede imaginar. Bajo la fuerza gradual del tirano y... Hubo un crujido de huesos crujiendo del cuerpo del policía. Inmediatamente después y... Pronto no pudo resistir la tentación de morir. Y el tirano también dejó de lado a este policía. Después de que los otros policías entraron aquí, no pudieron controlar su miedo interior, empuñando pistolas y retirándose uno tras otro, disparando e informando, como si hubieran sido asustados por el tirano zombie. Retírense, retírense rápidamente. Al poco tiempo, el policía al mando parecía haber recibido alguna orden, y rápidamente dio la orden de escapar, sin embargo, estos policías ya habían sido asustados por el tirano, ¿dónde les podía importar tanto? En una palabra y... Es un salario de unos pocos cientos de dólares, ¡qué esfuerzo tan desesperado! Entonces, los policías abandonaron el lugar con un rollo. El tirano no se detuvo al ver esto. El otro lado y... Polaris Lorna miró al tirano con cierta complejidad. Además de Ieyu, que acababa de aparecer junto al tirano zombie, que parecía un melón, era obvio que Ieyu era el dueño del tirano zombie, por lo que Polaris Lorna le dijo a Ieyu, en realidad, no tienes que matarlo, solo advierte. Él ya sabe su error. Después de escuchar esto, Ieyu miró a Polaris Lorna con cierto interés, como si sintiera por qué Polaris Lorna pensaría así, y luego Ieyu le dijo a Polaris Lorna, ¿sabes tu error? 
El error es usar una bala de goma para anestesiarte y llevarte a algún lugar para que te encarcelen o acostado en algún banco como objeto de investigación. Es realmente ridículo, tal comportamiento es perdonable, debo decir, tu paciencia está más allá de mi imaginación, al menos, no puedo hacer tu nivel. Polaris Lorma se atragantó un poco después de escuchar esto. Y cuando Oye Yu hizo esto, también dio un paso adelante para mirar a Polaris Lorma y asintió, y luego, Oye Yu le dijo a Polaris Lorma que estaba llena de perplejidad. Guarda esta misericordia innecesaria. Piénsalo, ¿cuál es el destino de los mutantes? La humanidad no tiene piedad de ti. Después de escuchar esto, Polaris Lorma continuó con cierta desgana. No, no es como dices, he visto mucha gente buena, me acogieron, me dieron comida y seguridad jaja, jajaja y Eyu se rió cuando escuchó esto, y luego, Eyu le dijo a la estrella polar Lorna, que ya tenía la cara negra. Lo siento, mi punto de risa es relativamente bajo y no puedo evitar escuchar algunas cosas divertidas. Lo siento. Aunque Eyu hizo esto, no parecía arrepentido en su rostro, sino que dijo con cierto regodeo. Ya que todos son tan buenos, ¿por qué has estado huyendo? Déjame adivinar, me temo, cuando Yeyu hizo esto, su tono era un poco frío y despiadado. Muchas de las buenas personas en tu boca te han traicionado, ¿verdad? Polaris Lorna se puso pálida después de escuchar sus palabras. Es cierto que muchas personas la tratan bien cuando no saben que es una mutante, pero una vez que conocen su identidad, inmediatamente se reportan como arriba, e incluso si usan sus superpoderes para salvarlos, los reportarán. Ella ha tenido esta experiencia. Sin embargo, Polaris Lorma todavía tenía buenos pensamientos en su corazón e inmediatamente replicó a Ieyu. No, eso es porque no entienden que los mutantes y los humanos en realidad no son diferentes, y los dos pueden coexistir pacíficamente, así que harán esto. Los entiendo. Sin embargo, esta vez Ieyu no respondió, y varios mutantes detrás de Polaris Lorna no pudieron evitar decir después de escuchar las palabras de Ieyu. No, Lorna, estás equivocada, es imposible que los mutantes y los humanos vivan en paz, creo que lo que dijo es correcto. Polaris Lorna la miró con algo de sorpresa después de escuchar las palabras de su compañera, y siguió diciéndole a Polaris Lorna. Lorna, no tienes que mirarme con esta mirada, yo creía que los humanos y los mutantes pueden vivir en paz, pero el resultado... La mutante femenina dijo esto, cayendo dolorosamente en los recuerdos y diciendo, vi a mis compañeros siendo asesinados por esas personas, esta mujer mutante no podía soportar decir nada después de decir esto, y en este momento, sus ojos estaban llenos de arrepentimiento, y los otros mutantes eran más o menos iguales, y eran extremadamente hostiles con los humanos. Polaris Lorma también estaba perdida en sus pensamientos cuando escuchó esto. ¿Podría ser y estoy realmente equivocado? Al ver esto, Ieyu aprovechó la oportunidad para decirle a Polaris Lorma. No te equivocas, pero debes tener claro que solo los fuertes pueden controlar su propio destino, y por qué el destino de los mutantes es tan miserable, es solo porque tus puños no son lo suficientemente grandes. Si fueras lo suficientemente fuerte como para acabar con los humanos en cualquier momento, ¿seguirían haciendo esto? No. Ofrecerán paz. Todo es solo porque eres solo un extraterrestre a los ojos de los humanos, un monstruo que puede ser manejado. Polaris Lorna de repente cerró los ojos con algo de dolor después de escuchar esto, cuando Polaris Lorna volvió a abrir los ojos, la bondad en los ojos de Polaris Lorna se había disipado, parece que la boca y las insinuaciones espirituales funcionaron, y Polaris Lorna comenzó a enegrecerse. Aunque las palabras de esos mutantes no fueron controladas por Ieyu, Ieyu también estimuló su insatisfacción con los humanos en la oscuridad, por lo que tuvieron estas actuaciones de Wingman. Me persuadiste durante tanto tiempo, admito que estaba equivocado, lo que dijiste es correcto, pero deberías tener tu propio propósito, ¿verdad? Dilo. ¿Quién te envió? ¿Es mi padre Magneto, o alguna otra organización? Y Eyu negó con la cabeza después de escuchar las palabras de Polaris Lorna y dijo. Magneto no tiene la capacidad de movilizarme por supuesto, a partir de las palabras de Polaris Lorna, se puede ver que Polaris Lorna debería haberse comprometido, por lo que Eyu dijo sin rodeos. Vine por mí mismo, así que espero que te unas a mí, cuanto antes mejor, piénsalo. Después de escuchar esto, Polaris Lorma se volvió hacia Ieyu y le preguntó. ¿Qué pasará si me niego a unirme a ti? Ieyu se rió después de escuchar esto y luego continuó diciéndole a Polaris Lorma. En realidad, no es nada, de todos modos, no soy una buena persona, así que solo tienes dos opciones, una es elegir unirte activamente a mí y la otra es unirte pasivamente. No dudes de mi habilidad para hacer esto. Después de que Ieyu hizo esto, inmediatamente miró a uno de los mutantes y usó su habilidad de manipulación mental, y de repente, este mutante le dijo inmediatamente a Ieyu, 
Es un honor para mí servirte. El corazón de Polaris Lorma también estaba helado cuando vio esto. Los mismos son mutantes, la otra parte puede controlar a los demás de esta manera, naturalmente también pueden controlarse a sí mismos, después de no tener otra opción, Polaris Lorma también rompió el frasco y dijo, está bien, te lo prometo, pero espero que puedas dejarlos ir. Capítulo 33 y Eyu siempre ha chasqueado los dedos para restaurar a este mutante, y luego, Eyu le dijo a este mutante que vivió después del desastre. Este es un buen niño, ven conmigo, Polaris Lorna. Polaris Lorna vaciló cuando escuchó esto, luego miró a algunos de ellos y dijo, ¿qué hay de ellos? Después de que Polaris Lorna escuchó esto y sintió sus superpoderes, y Eyu estaba un poco decepcionada, porque sus superpoderes eran más pollos y no tenían ningún efecto sobre ellos mismos. Entonces, Ieyu le dijo directamente a Polaris Lorna, han visto que no hay valor para mí, así que no planeo reclutarlos, solo puedo dejar que se las arreglen solos. Polaris Lorna también asintió impotente cuando escuchó esto, y luego, Polaris Lorna les dijo a algunos de ellos. Emily, ya que ese es el caso, vamos a despedirnos aquí. Espero que puedas encontrar un buen hogar. Después de escuchar las palabras de Polaris Lorna, estos mutantes asintieron con ojos complicados, de hecho, también tenían muchas ganas de ir con Ieyou, después de todo, eran peces gordos muy poderosos. Pero no hay manera, la gente no puede mirarlos. Por esto, solo pueden rendirse impotentes. Acepta este triste destino. Pronto, Polaris Lorna llegó a Polaris Lorna a su nueva villa, y después de adquirir una gran cantidad de acciones en Stark, se puede decir que a Ieyu ya no le falta dinero. Entonces, Ieyu compró una villa súper grande en este lugar, que tiene todo tipo de instalaciones, e incluso un gran campo de golf, piscina y cancha de baloncesto. En un lugar donde cada pulgada de tierra es valiosa. Tal villa ya vale mucho. Y Polaris Lorna también es la primera vez que viene a un lugar así. Sepa que después de que se revela la identidad del mutante, Polaris Lorma siempre ha estado evadiendo la búsqueda, e incluso comer y dormir es un problema, y mucho menos vivir en un lugar tan lujoso a primera vista, pero Ieyu sintió que faltaba algo cuando vio este lugar, y parecía un poco caótico. Por cierto, todavía queda un mayordomo aquí. Una inteligencia artificial de primer nivel. Después de que Ieyu pensó en esto, miró el centro comercial del sistema, planeó elegir una existencia que pudiera usarse como su mayordomo más tarde, y el resultado final más básico era ser más fuerte que la inteligencia artificial de Tony Stark. Pero este asunto no da mucho pánico. Se puede poner completamente en la espalda. De esta manera, después de que Ieyu entrara a la villa con la estrella del norte Lorna, Mariko también salió lentamente de ella, y en este momento, Mariko vestía un Cheong Sam y delineaba una hermosa figura. También hay el temperamento de una mujer joven en su cuerpo. Parece una dama noble. En este momento, Mariko rápidamente dio un paso adelante después de ver a Ieyu y dijo, Maestro, bienvenido de nuevo. Después de ver esto, Polaris Lorna miró a Ieyu y Mariko en estado de shock, originalmente pensó que esta mujer era la novia de Ieyu, pero no esperaba que fuera solo una sirvienta. Realmente no esperaba que este chico jugara tanto. Pronto, Ieyu estaba recostada en un sofá al aire libre, disfrutando tranquilamente del masaje de Mariko, mientras Polaris Lorna paseaba por la villa, sintiendo un poco todo lo que había aquí. El capitalismo malvado. Pero es una pena y... El cuerpo de Ieyu aún no ha adquirido la habilidad de superhombre, de lo contrario, solo tomando el sol, puede volverse más fuerte. Sin embargo, Ieyu pensó en esto y también golpeó a Superman, y ahora Superman ha comenzado a mostrar lentamente su comportamiento, pero si Superman ha terminado, todavía tiene que ir a la metrópolis. Tal vez se trata realmente de buscar un look. Este dios legendario del mundo. Pero no es fácil derrotar a Superman con métodos ordinarios, afortunadamente, la resistencia sobrehumana y la resistencia al Krypton en la metrópolis son relativamente bajas, estos dos aspectos serán un gran avance, y ello es más problemático si quiere que Superman tenga el deseo de atacarse a sí mismo. Después de todo, la mente de Superman tiene algo de virgen. El talento de la patria de al lado debería ser la verdadera apariencia de Superman. Tal vez sea hora de hacer grandes movimientos en la gran ciudad. Y en el mundo de C.I. Superman Clark, quien estaba trabajando horas extras, de repente sintió un escalofrío en su cuerpo, lo que hizo que Superman se pusiera un poco cauteloso, además, Superman también tenía muy claro su fuerza, que es el misil más poderoso para él y... Es solo un juguete más grande. ¿Pero por qué, se sentía de esta manera? 
Superman negó con la cabeza pensando, pensando que podría haber pensado demasiado y luego continuó trabajando, incluso Superman es un animal social en tiempos normales y quiere trabajar para ganar dinero. Y del lado de Ieyu. Después de que Ieyu colocó a Polaris Lorna, también le dio una habitación, que estaba al lado de la habitación de Ieyu, y otros podían ver lo que estaba pasando de un vistazo. Aunque Polaris Lorna se resistió un poco, decidió aceptar en silencio este comportamiento de Ieyu, después de todo, desde el momento en que le prometió a Ieyu, Polaris Lorna ya había hecho planes relevantes en su corazón, después de todo, ella era una belleza. Y Ieyu también dijo que no era una buena persona. Una mujer hermosa cae en manos de personas malas, qué tipo de final es evidente, pero la apariencia de Ieyu hace que Polaris Lorna también se conmueva bastante, se puede decir que Ieyu está muy en línea con los requisitos de Polaris Lorna en términos de apariencia, después de todo, ella también es un perro Ian. Hablando de eso, ¿es realmente así, parece que ella no sufre una pérdida? Polaris Lorna se sonrojó tímidamente al pensar en esto. Cuando Polaris Lorna entró en esta habitación... Polaris Lorna también quedó atónita por la configuración interior. Vi que debería haber todo dentro, incluso en un sueño, Polaris Lorna nunca ha vivido en un lugar mejor que este, y puede ver el hermoso paisaje exterior hasta donde alcanza la vista. Cama grande lo suficientemente grande para varias personas. Todo tipo de artículos preciosos que están en línea con el corazón de Polaris Lorna, así como el enorme espacio libre, lo que hace que Polaris Lorna sienta un anhelo en su corazón, pero Polaris Lorna está muy claro en su corazón. Estas cosas no le pertenecen. Ella no era más que una prestataria. Sin embargo, esto ya es muy satisfactorio para Polaris Lorna. Al menos ella ha estado aquí, ¿no? Polaris Lorna pensó en esto y vio que la expresión de Polaris Lorna también estaba relajada, se quitó el abrigo y planeó lavarse bien, relajar su estado de ánimo y disfrutar de la vida. Polaris Lorna ha visto esta habitación, hay todo tipo de ropa en el armario, todo tipo de marcas famosas, parece que se han preparado durante mucho tiempo, por supuesto, Polaris Lorna no será narcisista al pensar que Ieyu se preparó para él esta vez, porque hay todo tipo de ropa dentro. También hay en varios tamaños y tallas. Solo puedo decir que fui el afortunado que fue el primero en caminar aquí. Y del otro lado y... Capítulo 34 Después de que Ieyu percibiera estas acciones de Lorna a través de la inducción, también sintió que Polaris Lorna todavía era bastante linda, pero Ieyu rápidamente retiró su capacidad de detección. Después de todo, no tenía la costumbre de espiar a los demás. Si quieres y... Solo ponte erguido. Después de calmarse y... Ieyu miró en silencio la ciudad. En este momento, Ieyu miró a la tranquila ciudad y sintió el mal en todas partes a través de la inducción, por lo que Ieyu sintió que debería encontrar algo que hacer en esta ciudad, pero... ¿Qué debo hacer yo mismo? Ieyu se tocó la barbilla después de pensar en esto, y de repente, Ieyu pareció recordar algo, por lo que Ieyu rápidamente comenzó a encontrar la existencia que quería en el centro comercial de monstruos. Pronto, Ieyu fijó sus ojos en una criatura enorme, es decir, los monstruos del mundo del Pacífico, estos monstruos son muy altos y los monstruos más pequeños miden decenas de metros de altura. Sin embargo, su peso es de solo decenas de miles de toneladas, lo cual es muy bajo en comparación con los monstruos del mundo de Ultraman, sin mencionar que este monstruo básicamente no tiene habilidades especiales. Solo pueden basarse en el combate físico, por lo que su precio no es demasiado elevado, la mayoría de ellos solo necesitan unos 10 millones para canjearlos, e incluso los monstruos más caros, es decir, los monstruos sintéticos. Todo lo que se necesita son 20 millones. Y Eyu eligió este tipo de monstruo después de pensar en esto. Aunque este monstruo no es muy poderoso. Pero lo bueno es que es bueno y barato. Y, si lo suelta sí. Definitivamente será un efecto extraordinario aquí. Después de todo, es una criatura más allá de la imaginación de la gente común. Y Eyu lo pensó, pero aún así eligió un monstruo que apareció al principio. Si Clea, este es el primer monstruo en aparecer, el nivel de habilidad en todos los aspectos es relativamente promedio y finalmente fue eliminado por humanos con armas. El precio también es el más barato. Y en el universo Marvel y... Me temo que no podrá soportarlo por mucho tiempo. Por supuesto, hay una premisa aquí. Ahí es cuando el monstruo es atraído a un área abierta, por lo que las armas masivas humanas tendrán un efecto, pero si la cabeza de la hoz todavía está en la ciudad, entonces esto no funcionará. Y Eyu pensó en esto y lo eligió. Vamos. Acepta el regalo que he traído al mundo.
Sin embargo, justo cuando Yeyu estaba a punto de liberar a este monstruo aterrador, Yeyu sintió que el espacio a su alrededor había cambiado, y Yeyu, que tenía la capacidad de viajar desde las dimensiones, era muy sensible al espacio. Pronto, una maga calva con un uniforme de maga apareció frente a Yeyu, y ella era la maga suprema Gui, en este momento, Gui persuadió a Yeyu con una cara amable. Yeyu, sé que has sufrido muchos pecados, y también sé muy bien que el resentimiento en tu corazón es muy grande pero no tienes que derramar tu resentimiento en todo el mundo, si solo quieres eliminar a esas personas, no te detendré, al contrario, puedo ayudarte. Cuando el mago antiguo dijo esto, miró a Yeyu, cuyo rostro permaneció sin cambios, y continuó. Veo tu futuro, si continúas así, te convertirás en un enemigo del mundo entero. De hecho, algunos de los magos antiguos mintieron sobre esto. Ella vio parte del futuro de Yeyou, pero pronto, este futuro se ocultó, se produjo una gran incertidumbre y en el futuro descubrió. Yeyou trajo oscuridad y miedo a este mundo. Pero lo extraño es y... Hay un destello de vida en esto. El mago antiguo no entendió lo que esto significaba, pero el mago antiguo aún confiaba en los resultados que detectó al principio, por lo que el mago antiguo decidió intentar influir en Yeyou y dejar que Yeyou dejara ir todo este odio. Por supuesto, la antigua maga también pensó en usar la gema del tiempo para cambiar el futuro de Yeyou, pero descubrió que la gema del tiempo no podía afectar el pasado ni el futuro de Yeyou en absoluto, y parecía no tener ningún efecto en él. Por lo tanto, el mago antiguo se rindió sin poder hacer nada. Sin embargo, después de que Yeyou vio a Guy Mage, dijo con burla. Oh, si realmente quieres ayudarme, ¿por qué no vienes en mi mes? No vienes en el momento en que estoy a punto de convertirme en una víctima, pero ven en este momento. Mago supremo y anciano. El mago antiguo se quedó en silencio después de escuchar esto. Hay muchas razones por las que ella no vino y... La cosa principal es... En ese momento, Ieyu no atrajo su atención. La maga antigua siempre ha puesto su mirada en el dios demonio de latitud dimensional superior, y esas existencias son su objetivo principal, pero la maga antigua no esperaba que Ieyu se convirtiera en lo que es ahora. En cuanto a que Ieyu conociera su identidad, Guji no se sorprendió. Esto se puede ver en la expresión de Ieyu al principio, aunque no sé dónde sabe este joven de su existencia, pero sí se conoce a sí mismo y es más familiar. Después de pensar en esto, el mago antiguo descubrió de repente que el cuerpo de Ieyu también parecía tener el aliento del dios demonio de la latitud, por supuesto, el mago antiguo también pudo detectar claramente que la existencia de Ieyu no era el dios demonio de la latitud. Sin embargo, Ieyu tiene esta habilidad. Tengo que decir que esto también es algo muy extraño. Incluso si la fuerza actual de Ieyu sigue siendo muy débil en comparación con ella. Entonces, el maestro Guji le dijo a Ieyu. Puedo sentir el aura extraordinaria en ti, puedes decirme qué es, confía en mí, no te haré daño. Y Eyu negó con la cabeza cuando escuchó esto y dijo, lo siento, no puedo comentar, no eres digno de mi confianza. Y Eyu hizo esto, miró el espacio transformado a su alrededor y dijo, este es el espacio del espejo, ¿verdad? Muy buena habilidad. Sin embargo, tarde o temprano, estos poderes me pertenecerán. Cuando el mago antiguo escuchó esto, sacudió la cabeza. Si estás dispuesto a abandonar el mal y volverte al bien, puedo enseñarte toda esta magia, e incluso puedo convertirte en la próxima generación de magos supremos, ¿qué piensas de este resultado? El mago antiguo está apostando, una existencia que no puede ver el futuro. El potencial es inimaginable. Sin embargo, después de que Ieyu escuchó esto, miró al antiguo mago un poco extraño y, al final, Ieyu sacudió la cabeza y dijo. No es necesario, no necesito estas cosas, y será mejor que no me estorbes. Si no y aunque no soy tu oponente ahora, si quiero irme, no puedes ayudarme, Furuichi. Y Eyu hijo y levantó su mano derecha. En un instante, apareció una brecha dimensional. Después de ver esto, el mago anciano dijo. Parece que tu habilidad es mucho más fuerte de lo que pensaba, originalmente pensé que tu poder era solo el poder del espacio, parece que es más que eso. Y Eyu tampoco esperaba que el mago antiguo pareciera ver a través de parte de la esencia del muro dimensional con una simple mirada, pero Lin Yu no estaba preocupado, porque Eyu sabía que el mago antiguo podría ver claramente las características de esta habilidad, pero Uji no podía hacer esto. Por lo tanto, Eyu no tiene nada de qué preocuparse. Capítulo 35 Pronto, Eyu entró lentamente en la brecha dimensional, y luego se volvió hacia Uji Mage y dijo. Gui, no tienes que intentar obstaculizarme, porque absolutamente no puedo escucharte. El mundo paga por lo que hacen. 
Después de que Ieyu terminó de hablar, levantó su mano derecha y, en un instante, apareció una gran brecha en el tiempo y el espacio sobre la ciudad, y en la brecha dimensional, un enorme monstruo se inclinó lentamente fuera de su cuerpo y rugió al mundo. Él es el monstruo, la cabeza de guadaña. Después de ver esto, el mago anciano también levantó su brazo, y una matriz mágica fue liberada en su mano para expandirse rápidamente, y en un instante, el monstruo que acababa de aterrizar en el cielo fue teletransportado por el anciano al mar a 100 millas de distancia. Originalmente, Guyi planeó teletransportar al monstruo al universo, pero este proceso fue interrumpido por Ieyou, por lo que se teletransportó a 100 millas de distancia, pero el comportamiento de Guyi hizo que Ieyou se sintiera un poco insatisfecho. Después de que Ieyu vio esto, miró levemente al antiguo mago y dijo, ¿Todavía quieres detenerme? Antiguo. Guyi negó con la cabeza después de escuchar esto y dijo, Entiendo muy bien tus pensamientos, pero aún espero que no cometas más errores, este mundo está lleno de belleza. Tengo mi propia decisión sobre esto. Después de que Ieyu hizo esto, caminó resueltamente hacia la grieta dimensional, mientras que el mago anciano miró la espalda de Ieyu y suspiró y dijo, Parece que los seres humanos de este mundo han provocado una existencia aterradora para sí mismos, no sé si su existencia traerá miedo y oscuridad a este mundo, o traerá un atisbo de vida. En medio de esa gran catástrofe en el futuro y... ¿Estas acciones de Ieyu pueden no ser nada? El maestro antiguo pensó en el futuro que había predicho. Al final, Furuichi eligió el silencio y finalmente se fue de aquí. Para el monstruo que Ieyu convocó, Guye ya no planeaba preocuparse, después de todo, su deber principal era la invasión del dios demonio de latitud y algunas otras civilizaciones. En cuanto a estas cosas que están pasando ahora y... También se puede decir que este resultado es el resultado del sufrimiento humano autoinfligido. En ese caso, entonces enséñales una lección. El mago antiguo pensó en esto y también levantó el espacio del espejo, y luego se fue de aquí, y en la costa, apareció una gran brecha en el tiempo y el espacio, y luego también apareció un monstruo de más de 40 metros de altura, aullando locamente a la ciudad costera. Después y... El monstruo se acercó lentamente a la ciudad, constantemente destruyendo todo a su alrededor, descargando su ira, y por donde pasaba el monstruo, había gritos y gritos de ayuda por todas partes. Por primera vez, Estados Unidos también recibió la noticia. En este momento, miraron al gigante en la cámara y se quedaron en silencio. Joder. Joder. ¿Alguien puede decirme de dónde salió esto? ¿Por qué, por qué existe esta criatura? Los demás se quedaron en silencio al escuchar esto. Tampoco saben cómo apareció esta aterradora criatura, y si es una criatura terrenal, cómo vivió hasta el día de hoy es simplemente increíble. En las imágenes tomadas y... Cada movimiento de este monstruo hará temblar el suelo, y además su velocidad es muy rápida, ha salido rápidamente del mar, y todo lo que en la playa no ha tenido tiempo de escapar ha sido pisado por este monstruo sin escrúpulos, convirtiéndose en un mosaico. Esta cosa no es un buen lío a primera vista. Mientras tanto. También se realizó una llamada telefónica. Y cuando esta persona escuchó, estaba aún más enojado. Joder. Este grupo de idiotas, en realidad nos dejaron ir y destruir a este monstruo, idiotas, ¿por qué nos organizaron? Esta persona es en realidad un oficial militar de alto rango, y él sabe muy bien que este es su deber, pero para destruir a tales monstruos, estas personas no tienen experiencia, son simplemente carne de cañón. Entonces, el comandante les dijo a las personas que lo rodeaban. Dense prisa y envíen combatientes, los tanques se están defendiendo afuera, si tiene la intención de ingresar a la ciudad, atáquenme de inmediato y aléjenlo. Inmediatamente inmediatamente. Después de que sus hombres recibieron la orden, todo el mecanismo comenzó a funcionar rápidamente, y en una base secreta cercana, helicópteros de combate y helicópteros artillados avanzados comenzaron a despegar uno tras otro. Y los tanques también comenzaron a ser transportados por camiones a sus destinos, listos para construir una línea de lanzamiento juntos para interceptar a los monstruos, y pronto, los monstruos también llegaron al borde de la ciudad después de avanzar una corta distancia y rugieron en la ciudad. Parecía extremadamente emocionado, y rápidamente comenzó a acercarse. Empieza a atacar, no dejes que los monstruos entren en la ciudad. Con una orden dada y... Los tanques en tierra comenzaron a disparar salvajemente contra los monstruos, mientras helicópteros de combate y cazas en el cielo también cruzaron sus locos ataques contra los monstruos, y varios de ellos se encargaron específicamente de lanzar misiles. 
entre ellos, algunos ataques son inmunes a los monstruos, y algunas armas también atraviesan las defensas del monstruo, haciendo que parte del monstruo se vuelva sangriento, y la sangre fluye por el suelo con un olor acre. Además, estos ataques hicieron que el monstruo también se enojara, atacando frenéticamente los alrededores, y luego rugió a los combatientes en el cielo y avanzó rápidamente, repentinamente frente a varios tanques. Vi que el monstruo agarró algunos tanques y los arrojó hacia los aviones en el cielo, pero estos ataques fueron esquivados por los aviones, y estos tanques cayeron en el aire. Al final, estos tanques se convirtieron en una bola de chatarra. Las personas dentro del tanque también están muertas y no tienen lugar para ser enterradas. Después de verlo, el monstruo miró las molestas moscas en el cielo, y luego el monstruo corrió enojado hacia la ciudad, y la escena inesperada del monstruo hizo que el comandante se sintiera aterrorizado. Una vez que el monstruo entra en la ciudad, entonces las pérdidas causadas son solidariamente responsables. Entonces, dijo frenéticamente a esos luchadores. Date prisa y encuentra la manera de destruir este monstruo lo antes posible, date prisa, de lo contrario, estaré acabado y no lo pienses. Después de recibir la orden, el luchador bajó rápidamente la altitud, especialmente el helicóptero no estaba lejos del monstruo, lanzando frenéticamente misiles aerotransportados contra el monstruo, queriendo destruirlo lo antes posible. Minimizar pérdidas innecesarias. Después de ver esto, el monstruo esquivó hábilmente entre los edificios, usándolos para evitar estos proyectiles y, ocasionalmente, los monstruos aplastaban esos edificios, usaban los escombros rotos para lanzarlos al cielo y derribaban a muchos luchadores de esta manera. Y este camino hizo que este oficial se angustiara hasta la muerte. Estos cazas valen al menos decenas de millones de dólares, algunos cientos de millones de dólares, y en este corto periodo de tiempo han perdido cuatro helicópteros artillados y un caza. Eso vale cientos de millones de dólares. Después del final de esta guerra, hay una alta probabilidad de que lo corten en consejo de guerra. Lo que hizo que este oficial se desesperara aún más fue, las heridas en el cuerpo del monstruo también se están recuperando a una velocidad visible a simple vista, y no tardará mucho en recuperarse, que no es lo que quieren, por lo que de inmediato informaron la situación al cuartel general. Después de recibir las noticias anteriores, también vieron estos vídeos y se quedaron en silencio, y pronto, uno de los tipos educados salió y dijo, oh, usemos misiles estratégicos, ¿verdad? Me temo que solo las armas de este nivel pueden destruirlo, me temo que no tenemos otra opción. Sin embargo, esto causará una gran cantidad de muertes inocentes. Si no lo destruyes, las pérdidas serán aún mayores. ¿Qué opinas? El hombre de repente se quedó en silencio cuando escuchó esto. Y así, después de la discusión y... Finalmente se decidieron por los misiles estratégicos. Tengo la intención de destruir este monstruo. Capítulo 36 Entonces, planean encontrar un chivo expiatorio. Y esta persona es naturalmente el comandante del frente. No hay persona más adecuada que él. Pronto, se dio la orden. El comandante también guardó silencio al ver esta orden. Sabía que esta era una decisión completamente para tirar el bote desde arriba. Pero cuando este mandato salió de su boca las palabras y... Todo fue su error. Aún así. Él todavía no tiene otra opción. Porque el orden militar es como una montaña. En cualquier caso, debía hacer lo que se le ordenaba. Incluso al final, la palangana se mojaría en su cabeza, por lo que el comandante, el coronel, giró la cabeza para mirar la cabeza de Guadaña que todavía estaba destruyendo la ciudad y dijo, maldita sea, no mires. Esta frase despertó a su ayudante. Inmediatamente después y... El coronel le dijo, date prisa y encuentra una manera de atraer a este monstruo fuera de la ciudad y destruirlo fuera de la ciudad. De lo contrario, todos terminaremos esta vez. El comandante dijo esto y entregó la orden en su mano a estas personas, y después de que la vieron, sus rostros estaban llenos de complejidad, sus ojos estaban llenos de desesperación e ira, y luego comenzaron a pensar con urgencia. Si se decide escuchar al comandante y realmente haga lo que se hace por encima de esta orden, entonces no hay duda de que cada uno de ellos aquí será juzgado en consejo de guerra, y en este nivel, no quieren terminar así. Así que decidieron, por orden del coronel, alejar al monstruo. En este caso, puede haber un cambio de rumbo y... 
Bajo la estricta situación de arriba, el fondo naturalmente se puso tenso, y pronto, varios helicópteros artillados llegaron al frente de la cabeza de la hoz y comenzaron a atacar, pero no se atrevieron a usar ese misil a gran escala, sino que usaron la ametralladora aerotransportada para ametrallar constantemente la cabeza de la hoz. Tal acoso realmente estimuló la cabeza de la hoz. Vi que la cabeza de la hoz se precipitó hacia estos aviones mientras destruía todo a su alrededor, y el coronel comandante también se rió después de ver que este método funcionaba y parecía confiado. Eficaz y eficaz. Este método funciona. Date prisa y continúa el ataque, llévalo fuera de la ciudad y recibido, señor. El piloto del avión también se rió cuando vio la cabeza de Guadaña comiendo ceniza detrás de su trasero, no importa cuán aterradora sea esta cabeza de hoz, es solo una bestia gigantesca, que actualmente es vulnerable a los seres humanos. Pero este piloto acaba de terminar de hablar y... Miró a la figura frente a él, su expresión llena de miedo. Vi un esqueleto de muerte extremadamente aterrador frente a él, y en este momento, este esqueleto lo miraba en el aire, con una luz resplandeciente en sus ojos, y parecía estar acumulando fuerza. Y él es la primicia resbaladiza en forma de esqueleto de la muerte. No. Después de los acontecimientos de hace algún tiempo y... Naturalmente, entendió qué tipo de existencia aterradora era este tipo frente a él, e inmediatamente después, un rayo de calor caliente apareció desde este ojo resbaladizo, rompiendo directamente este helicóptero. Inmediatamente después y... Slipper y Scoop también miró a otros helicópteros, mirando estos aviones a una velocidad de vuelo extremadamente rápida, la luz en sus ojos continuó extendiéndose, y pronto, estos helicópteros fueron derribados por Slipper usando ataques de largo alcance, y los combatientes también sufrieron grandes pérdidas. Esto hizo que los otros combatientes huyeran a toda prisa. Y la cabeza de la hoz también se calmó después de ver estos aviones derribados, miró la bola resbaladiza en el cielo y se volvió hacia la ciudad, continuó comenzando su propia destrucción, e incluso para desahogar su ira, la cabeza de la hoz también destruyó el ayuntamiento. Al ver esto, el comandante coronel también miró la bola resbaladiza en el cielo con una cara desesperada y dijo, «Maldita sea, obviamente casi lo logré. Todo es para culpar a este tipo. Maldita sea». Después de que el coronel comandante dijo esto, tomó su puño con enojo y lo golpeó contra la mesa, ignorando el dolor, después de todo, este dolor no vale la pena mencionarlo en comparación con el destino que sufrirá a continuación. Pero pase lo que pase, las cosas siguen pasando. Por lo tanto, todavía le dio una orden al ayudante. Si esta situación continúa, me temo que ni siquiera tendremos la oportunidad de ir a la corte militar, parece que no tenemos otra opción. El ayudante se quedó en silencio después de escuchar esto. Ordeno, informe inmediatamente a los anteriores, use misiles estratégicos para eliminar a este monstruo con cabeza de hoz, inmediatamente. De inmediato. Recibió. Después de escuchar esto, el oficial de Estado Mayor asintió, rápidamente dio la orden, y pronto, el anterior accedió a su solicitud, y un misil estratégico tras otro fue lanzado desde una base secreta, volando con precisión hacia la cabeza de la hoz, muy rápido, muy difícil a simple vista. Cuando Slipper y Scoop trató de destruirlo, ya era demasiado tarde. Vi que el misil golpeó con precisión la dirección donde se encontraba la cabeza de la hoz y explotó, formando una aterradora nube en forma de hongo y, de repente, el perímetro del monstruo fue destruido y los edificios de gran altura a su lado quedaron reducidos a ruinas. Varios pozos enormes aparecieron en el centro de la ciudad. Este es el poder de los misiles estratégicos. Aunque no es comparable a una bomba nuclear, el poder de este misil también es extremadamente poderoso y, lo más importante, esta arma no tiene radiación, el valor potencial es mucho mayor y es un arma estratégica. Bajo tal poder, si la cabeza de la guadaña es golpeada repetidamente, me temo que también será aplastada, pero justo antes de que el monstruo resulte herido y el segundo misil esté a punto de explotar, una brecha dimensional absorbe al monstruo. Después de ver esto, Slipper y Scoop también se fue de aquí a una velocidad muy rápida y desapareció frente a todos, pero lo que nadie sabía era que Slipper y Scoop no tenía la capacidad de bloquear misiles. Es porque todo es intencional. Comparado con el miedo creado por los esqueletos, los miedos creados por los propios humanos también son muy buenos. El impacto será aún mayor. No es sorprendente y... Bajo pérdidas tan enormes, la opinión pública comenzó a aparecer y... Aunque, esta vez la cabeza de la hoz se resolvió con éxito. Pero ¿y? 
Esta vez, el coronel comandante y esos oficiales de estado mayor, así como algunos oficiales de alto rango, todos sacaron la olla negra, y el más liviano también fue ingresado a un tribunal militar, y el grave fue directamente sacado para ser ejecutado. Para calmar la ira de la gente. De ninguna manera, a las personas de abajo no les importa lo difícil que es destruir este monstruo, solo les importa que su casa haya desaparecido por este asunto, y los de arriba en realidad arrojaron esta arma en la ciudad. Esto va en contra de sus intereses. Por supuesto, esto también se debe a que la posición del coronel comandante no es alta. El más alto de estos es él, y él es solo un coronel, ni siquiera un general de brigada, y su bastaje no es lo suficientemente duro como para protegerlos en absoluto, y no los protegen mucho. Sin embargo, incluso con chivos expiatorios. Comenzaron los disturbios en varias partes de los Estados Unidos, comenzaron las manifestaciones, se levantaron pancartas y se persiguió la justicia. Porque en su opinión, el gobierno debería hacer cosas por ellos cuando reciben el dinero de los contribuyentes, pero ahora están arrojando esta peligrosa arma a la ciudad sin importarles sus vidas. Tal comportamiento es muy abominable. Además, el ejército no respondió frente a este monstruo, lo que hizo que algunos extremistas y personas con intenciones comenzaran a moverse y comenzar a unirse, y la marcha comenzó a hacerse más grande. Algunos lugares incluso cayeron en el terror blanco, varios grupos criminales comenzaron a activarse, e incluso algunos cultos consideraron la aparición de monstruos como un castigo para la humanidad, y consideraron a los monstruos como mensajeros de los dioses. Al mismo tiempo, los incidentes terroristas en las ciudades circundantes también llegaron rápidamente a los oídos de Shiel, y la razón por la que no se ocuparon de ello de inmediato fue porque no había manera de tratar este asunto. Incluso el Capitán América no puede desempeñar ningún papel frente a un gigante así, me temo que solo puede hacer cosquillas, y además no sirve de nada los huevos. Otros agentes de Shield son inútiles frente a tales gigantes, y los portaaviones en desarrollo aún no se han fabricado, y mucho menos desempeñan un papel. Entonces, en tal situación y... Nick Fury optó por conservar su fuerza. Esperar a que se formen los Vengadores antes de que comiencen a mostrar su poder, claro, la razón por la que el Capitán América no participó no fue porque no quisiera ir, sino porque Nick Fury no le transmitió la noticia en primer lugar. Y cuando supo la noticia y... El asunto ya está terminado. La ciudad ha quedado con huellas que no se pueden borrar. Sin embargo, lo que no esperaban, la cabeza de guadaña que pensaron que había sido eliminada ya había sido transferida al cementerio de monstruos y comenzó a recuperarse gradualmente de sus heridas, esperando su próxima llegada. Aunque, la cabeza de la hoz es realmente inútil. Sin embargo, también cuesta mucho valor de villano. Por lo tanto, Ieyu no dejaría que se sacrificara tan fácilmente, sería una pena en ese caso, pero cuando este asunto comenzó a estallar gradualmente, mucha gente, muchos lugares comenzaron a oponerse, e incluso causaron un gran revuelo. Esta es América. Un país que dice ser libre de expresión. Capítulo 37 La gente aquí se rebelará contra su país por muchas cosas, lo que puede ser algo bueno, pero también es probable que sea algo malo. Sin embargo, afortunadamente, estos están bajo el control de esos chaebols, por lo que todos esperan una situación así. De todos modos, han eliminado a la cabeza de Oz, y en unos días esos civiles se calmarán, y es hora de hacer publicidad casualmente. Estas personas también pueden ser héroes. Incluso aquellos que ya están listos para ir a los tribunales militares están listos para ser pescados, de todos modos, mientras sean valiosos, pueden convertirse inmediatamente en héroes, siempre que a las masas les guste. Y después del horror de la guadaña de la propaganda de prensa y... El pueblo estadounidense también aceptó lentamente este hecho, y su actitud comenzó a disminuir, por supuesto, esto también provocó que el valor de villano de Ieyu en los últimos dos días disminuyera gradualmente. Pero está bien, el buen espectáculo aún está por llegar. Entonces es el momento más crítico y... Y Eyu miró los edificios que se habían convertido en ruinas, y ahora, estos edificios se estaban reconstruyendo lentamente, aunque los misiles estratégicos eran poderosos, todavía no eran tan poderosos como la bomba atómica y no había radiación nuclear. Entonces todavía se puede construir normalmente. Pero tengo que decir que esta velocidad también es bastante rápida. Después de unos días, se veía un poco diferente. Y al lado de Ieyu, Polaris Lorna miró a Ieyu y preguntó con curiosidad. Ieyu, ¿qué estás mirando? ¿Es este edificio? Sin embargo, está en ruinas. 
Polaris Lorma también se sorprendió un poco cuando vio el edificio, si se le permitiera hacer esta destrucción, no podría hacerlo, a menos que fuera su padre Magneto, el legendario rey de la escena podría lograr este efecto, como tal poder destructivo. En cuanto a sus palabras y... En este momento, ella está tan atrasada. Sin embargo, Ieyu no desalentó su entusiasmo, sino que se volvió hacia ella y le dijo, Luona, si digo que esta ciudad fue destruida así por mi culpa, ¿qué harías? Polaris Lorna no pudo evitar quedarse atónita después de escuchar las palabras de Ieyu, y luego, Lorna miró seriamente a Ieyu y dijo, ¿Estás bromeando o hablando en serio, Lin Yu? HMPHI. Dígame usted. Ieyu sonrió después de escuchar esto y luego le dijo a Luona, ¿Quién sabe, tal vez esto sea una mentira, pero también sabes que es más probable que sea una verdad. ¿Por qué, tienes miedo? Polaris Lorna negó con la cabeza cuando escuchó esto y dijo, no, es solo que estoy un poco sorprendida por tu fuerza. Polaris Lorna no es tonta y dulce. Después de estos pocos días de pensar y descubrir. Aunque Ieyu es bueno con ella en la vida, aunque no es una buena persona, Ieyu obviamente no es una existencia muy malvada, al menos bastante razonable. Sin embargo, Lorna también puede descubrir en los últimos días que Ieyu siente una gran aversión por algunas personas y cosas, tal vez debido a sus relaciones pasadas, así que desde este momento... Polaris Lorna también aprendió específicamente sobre el pasado de Ieyu. Después de escuchar el rumor de que el crimen de Ieyu fue extremadamente malvado, simplemente fue un crimen atroz, Polaris Lorna sintió que las cosas definitivamente no eran tan simples, porque provenían de los militares. Y esos políticos no son buenos. Después de tantas cosas, Lorna no les creyó. En cambio, creo que hay un gran secreto oculto. Esas son las verdades que hicieron que Ieyu fuera así. Por eso, Lorna también puede entender este momento. Polaris Lorna lo pensó seriamente. Estos dos días de vida fueron el periodo más estable que había vivido desde que nació después de que se descubrió que era una mutante, lo que hizo que los ojos de Lorna no pudieran evitar mostrar una vida de apego, y luego, Polaris Lorna recordó el disgusto de esa gente común, la persecución y matanza de desconocidos, en ese momento Lorna no quiso obedecer más y se convirtió en un cordero al matadero, ella también tuvo que resistir. Entonces, Polaris Lorna dio un paso adelante y lentamente dio un paso adelante y le dijo a Ieyu, creo en ti, no importa lo que quieras hacer, te apoyaré, así que también espero que puedas confiar en mí. Ieyu se quedó atónito por un momento cuando escuchó esto, y luego miró a Lorna con una cara seria y dijo, está bien, ya que ese es el caso, entonces, que comience el juego. Que la ciudad caiga en la final. Ieyu dijo y chasqueó los dedos aquí. De repente, una enorme grieta de espacio-tiempo apareció en el cielo. Y en la primera vez. Los agentes dispuestos por Shield en el lugar también recibieron la noticia e inmediatamente se lo informaron a Nick Fury, y Nick Fury llamó apresuradamente a la vigilancia de este lugar después de escuchar la noticia. Después de ver esa brecha en el tiempo y el espacio, Nick Fury inmediatamente pensó en la grieta del tiempo y el espacio convocada por Ieyu, y de repente, Nick Fury tuvo una suposición aterradora en su corazón y entendió que su suposición probablemente era correcta. Lo que sucedió recientemente puede deberse a él. Fue durante el pensamiento de Nick Fury. Vi que la familiar cabeza de Guadaña cayó del cielo. El enorme peso sacudió directamente a algunos de los soportes del edificio recién reconstruido, y luego la cabeza de la hoz rugió hacia el cielo, golpeando su pecho con el puño, luciendo aún más poderosa. Maldita sea, ¿no está muerto este tipo? Maldita sea, esos tipos nos están mintiendo. Sí, no lo destruyeron en absoluto. Oh, mierda. Las personas en el suelo inmediatamente maldijeron a los soldados después de ver la cabeza de la hoz, y luego huyeron aquí, mientras que la cabeza de la hoz avanzó sin prisa después de ver esto. Con su enorme tamaño, incluso moverse por la ciudad causaría un gran daño, y durante el tiempo de cultivo en el rancho de monstruos, las heridas de la cabeza de la hoz básicamente se habían recuperado. Incluso, Ieyu le dio una ligera ola de refuerzo. Por lo tanto, después del calentamiento, la cabeza de la hoz también comenzó a destruir con entusiasmo y comenzó a destruir la ciudad aún más frenéticamente, y en este momento, los ojos de Ieyu brillaron débilmente de color rojo sangre. Parece querer vengar el odio de la última vez. En ese momento, el Capitán América también se acercó al lado de Nick Fury y dijo, Fury, me ocuparé de eso. Nick Fury escuchó las palabras del Capitán América y le dijo expectante. Capitán, tienes que pensar con claridad, este tipo es un monstruo de decenas de metros de altura, entiendo que tu habilidad está más allá de la gente común. 
Pero frente a un monstruo tan grande, no tienes ninguna posibilidad de victoria, encontremos un camino conmigo. Cuando el Capitán América escuchó esto, extendió sus manos innegablemente y dijo. ¿Y qué, quieres que tolere a este monstruo destruyendo esta hermosa ciudad? Nunca permitiré que esto suceda, aunque cueste todo. Después de que el Capitán América dijera esto, tomó con decisión su escudo y corrió al lugar del incidente, la última vez que no se apresuró lo hizo sentir culpable, si no va esta vez y... Incluso él no se lo perdonaría a sí mismo. Capitán. Nick Fury finalmente gritó Capitán América, y después de descubrir que no tenía intención de detenerse, Nick Fury también se rindió, lo que hizo que Nick Fury sintiera que aunque el papel de Capitán América es más valioso y fácil de inducir, es un poco difícil de controlar. Entonces, Nick Fury también está comenzando a buscar otros candidatos. Y Nick Fury actualmente tiene varias opciones. El primero es el recién aparecido Iron Man, Tony Stark, en los datos, este playboy se ha vuelto mucho más maduro después del último secuestro y comenzó a actuar caballerescamente. Tal vez esto pueda convertirse en una moneda de cambio para lograr que la otra parte se una. El otro fue descubierto recientemente por Nick Fury. Es decir, el Dr. Banner que ha sido mutado por el rayo del código, pero actualmente se desconoce su paradero, e incluso Nick Fury lo está buscando, con la intención de incluir al gigante de la cara en sus vengadores. Capítulo 38 El otro es su agente estrella, Natasha Romano. Natasha es sexy y hermosa en apariencia y muy inteligente. Si Natasha se une con éxito a los vengadores, entonces Natasha puede aportarle mucha inteligencia y también puede hacer algunos planes para sus debilidades para ajustar las contradicciones de los vengadores. Se puede decir que Natasha actúa como un amortiguador. Por lo tanto, aunque Natasha es la menos efectiva en los vengadores imaginados por Nick Fury, la importancia de Natasha es evidente y puede llamarse el pilar. También una existencia esencial. Sin embargo, los Vengadores siempre han sido solo una idea. Aún no se ha hecho realidad. En ese momento, Nick Fury miró a la cabeza de Oz que todavía estaba destruyendo los alrededores y suspiró, parece que el mundo realmente se está volviendo cada vez más aterrador, y ahora incluso este tipo de existencia ha aparecido, afortunadamente tiene cartas ocultas. Nick Fury pensó en esto y miró un buscapersonas misterioso, y del otro lado. Los militares también colocaron el nombre en clave del monstruo como Cabeza de Oz. Y cuando la Cabeza de la Oz destruye ahí. Las fuerzas de todas las partes también han comenzado a converger, con la intención de tomar una parte de este asunto, pero para decir que el último grupo de personas ha sido enviado a la corte militar, y el castigo que originalmente estaba destinado a dejarlos ir también se ha incrementado después de la aparición de la Cabeza de Oz. Ahora puede estar ocupa en alguna prisión. Por lo tanto, esta vez hubo una nueva tanda de candidatos. Y el líder es mucho más alto, un general de división. Pero al mirar su rostro, se nota que está de muy mal humor. Porque su última tanda no terminó bien, y ahora lo utilizan como chivo expiatorio, y aceptó esta tarea, y el final no es mucho mejor que el anterior. La última vez dijeron que resolvieron la cabeza de la hoz, y al final casi fueron sentenciados, y finalmente fueron liberados, y como resultado, la cabeza de la hoz volvió a la vida, se pueden imaginar lo que les sucederá. Y esta vez si esta cabeza de hoz sigue viva y... Me temo que algunas de estas personas ya no son simplemente juzgadas por un consejo de guerra, y eventualmente pueden ser fusiladas o sujetas a otros castigos, al menos la suspensión. Ni modo, el sistema de este país es así. Las personas de arriba siempre no están dispuestas a cargar con la culpa, y solo permitirán que las personas de abajo encabecen la bolsa, y los partidos como ellos son, sin duda, la existencia más adecuada, lo que hace que el estado de ánimo del mayor general se vuelva malo. Justo en este momento y... Un oficial de nivel coronel junto al mayor general le dijo, General, nuestro lado ha detectado que Iron Man parece unirse también a la batalla y ayudarnos a resistir juntos a esta cabeza de hoz. Esto podría ser útil. Después de escuchar esto, los ojos del mayor general brillaron levemente. Hombre de acero y... ¿Estás hablando de ese playboy, Tonis Rígido? ¿Puede su armadura hacer frente a esta cabeza de hoz? Después de escuchar esto, el mayor le dijo al general. General, usted piensa, no importa cómo Tonis la armadura de acero de Stark no puede con esta cabeza de guadaña, pero no olvides, Tony. Punto la identidad de Stark es importante, tiene el respaldo de una gran corporación detrás de él, y si se une, los resultados definitivamente serán beneficiosos para nosotros y nos permitirán reducir nuestro estrés. El rostro del mayor general finalmente se desaceleró un poco cuando escuchó esto. 
De todos modos, saca el trabajo superficial. Recuerda, esta vez el luchador debe controlar la distancia, estrangular esta cabeza de Oz en la cuna lo antes posible y no dejarla escapar de nuevo, de lo contrario las consecuencias serán inimaginables. Entendido, general. El mayor escuchó otro saludo, y luego salió rápidamente del lugar, mientras el general siempre miraba la cabeza de la hoz en la mampara con la mano trasera, con los ojos llenos de tensión y pánico. Su rango es mucho más alto que el anterior, y si va a un tribunal militar, no podrá hacerlo, pero si falla y... Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en... Nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Probablemente no terminará bien. Como mínimo, sus derechos no pueden ser preservados. Y todo lo que ha ganado hasta ahora se basa en su estado actual, y una vez que lo pierda, me temo que no pasará mucho tiempo antes de que muera en el acto o sea asignado a un área marginal. Porque el mayor general sabe que para mantenerse en su posición, ha ofendido a mucha gente, y una vez que les dé una oportunidad a estas personas, entonces llegará su fin. Por lo tanto, el general de división no dudará en elegir su propio método y luego encontrar formas de preservar su posición, y si este asunto se maneja bien, entonces su estatus también será más alto. Se puede decir que es una bendición disfrazada. Y por el lado y... Polaris Lorarola miró la cabeza de Guadaña que estaba causando estragos en la ciudad, así como los cazas y helicópteros artillados en el cielo que seguían hostigando y atacando como pájaros, y los tanques moviéndose lentamente en el suelo y dijo con asombro. Esta es realmente una fuerza poderosa, y Eyou, si usas este poder para convertirte en un héroe, entonces definitivamente eres el héroe más grande. Después de escuchar las palabras de Polaris Lorna, Eyou de repente se rió y dijo, ¿Héroe? Cuando quiero ser héroe, no me dan forma de vivir, no me dan oportunidad, ahora haría héroe, jeje. Para mí, los héroes son una palabrota ridícula. Y Eyou se rió después de decir esto. Oye, chico, estás yendo demasiado lejos. Pero en este momento, un escudo voló hacia Ieyou, y cuando Ieyou vio esto, lo abofeteó y luego el escudo rebotó en la mano de una persona. Vi que la persona vestía un traje con rayas de estrellas rojas, blancas y azules, llevaba medio adorno en la cabeza y sostenía un escudo con una estrella de cinco puntas en la mano, que era más o menos el mismo que el equipo zombie estadounidense. Es el Capitán América que acaba de llegar, Steve Rogers. Escuché lo que acabas de decir, lo siento, escuché sobre ti por Nick Fury, tengo que decir que esas personas son realmente malas, pero estás haciendo algo demasiado. Después de que Steve Rogers dijo esto, sostuvo el escudo firmemente en su mano y lentamente le dijo a Ieyu, si estás dispuesto a recuperar a este monstruo, admite tu error y acepta el juicio de las leyes del país, entonces todos considerarán perdonarte. Para. Las sinceras bendiciones de Steve Rogers después de decir esto parecían ser por el bien de Ieyu, y Ieyu miró a Steve Rogers con desprecio después de escuchar esto, y sus ojos estaban llenos de idiotas blancos. Originalmente pensé que eras una persona inteligente, pero no esperaba que fueras un idiota, porque debería perdonar a un grupo de personas débiles, pero también aceptar el castigo de la ley. Jaja, ja, es realmente divertido. Incluso si Steve Rogers tiene buen temperamento, no pudo evitar fruncir el ceño cuando escuchó las palabras de Ieyu, pero el buen temperamento de Steve Rogers no lo dejó maldecir, sino que continuó persuadiendo a Ieyu. Ieyu, ¿qué quieres decir con esta oración? Te aconsejo una última vez, todavía tienes la oportunidad de dar marcha atrás. PD. Capitán América y Team Zombie América, comenzando pronto. Capítulo 39 y... Y Eyu resopló dos veces después de escuchar esto, luego miró al monstruo y le dijo a Steve Rogers. Tengo curiosidad, capitán, ¿qué escuchó sobre mi versión? Los científicos atrapan a un mutante malvado mientras hace el mal, y luego, para salvarlo, lo colocan en una base de investigación científica independientemente de las sospechas previas, queriendo salvar su vida y convertirse en una persona común. Pero justo cuando estos científicos se preparaban para tratarlo, se escapó y mató a las personas allí, y el crimen fue atroz. Sí, dime, sí o no. Steve Rogers se quedó un poco en silencio al escuchar esto, parte de la verdad la aprendió de Nick Fury, pero el proceso fue algo similar a lo que dijo Ieyu, en fin, todo fue culpa de Ieyu. Y Steve Rogers también esperaba que lo que dijo Ieyu fuera una broma. Entonces todavía hay una gran oportunidad de aliviar. Pero algo que hiere a Steve Rogers en su corazón. La versión que dijo Ieyu fue la que más circuló entre la gente, y casi todos decidieron que esta versión era cierta, Ieyu era un mutante pervertido aterrador, e incluso... 
Steve Rogers entendió que era mentira, pero lo aprobó. Parte de la información que Nick Fury le reveló debe ser falsa, al menos en la versión revelada por Nick Fury, aunque ello es inocente, estas personas parecen ser aún más inocentes. Pero aún así. Steve Rogers todavía tiene la intención de resolver todo este problema primero. Es decir, someter a Ieyu primero. Entonces, Steve Rogers le dijo a Ieyu. Lo siento, no importa cuál sea la verdad del asunto, no debes arrojar las semillas de tu odio a esas personas inocentes, así que es mejor que te entregues. De lo contrario, no me culpes, de nada. HMPH, entonces voy a echar un buen vistazo. Después de escuchar esto, Ieyu miró a Steve Rogers con algo de burla y continuó. Porque, al final todavía quiero usar la fuerza y, por supuesto, esto es lo que llamas justicia. Es ridículo, vamos, juega con él. Equipo Zombie América. Lo vi bajo la orden de Ieyou. Una grieta de tiempo y espacio apareció del lado de Ieyou, y luego el equipo zombie estadounidense salió del interior, y en este momento, el equipo zombie estadounidense inmediatamente se emocionó después de ver a Steve Rogers, recogió su escudo y corrió hacia Steve Rogers. Las dos personas lucharon juntas en un instante, luchando de un lado a otro. Las habilidades de combate del equipo zombie estadounidense son básicamente las mismas que las de Steve Rogers, y el equipo zombie estadounidense también tiene sabiduría básica y Steve Rogers no lo derribará fácilmente, pero el equipo zombie estadounidense es un zombie después de todo, y el cuerpo aún es más rígido que Steve Rogers. La mayoría de los ataques fueron esquivados por Steve Rogers. Y Steve Rogers miró al equipo estadounidense zombie frente a él y dijo con cierta sorpresa. ¿Soy yo en el vídeo? Efectivamente, es aterrador, ahora lo creo. Es monstruo es de hecho obra tuya. Steve Rogers dijo esto, apretando el escudo en su mano. Déjame borrarlo hoy y convertirlo en historia. Steve Rogers inmediatamente tomó su escudo y golpeó al equipo zombie estadounidense después de decir esto, aunque el equipo zombie estadounidense hizo check con un poco más de flexibilidad que Steve Rogers. Pero y... La conciencia de lucha subconsciente y el deseo de luchar del equipo zombie estadounidense son más inflexibles que Steve Rogers, y no tienen miedo. Esta forma de pelear sin miedo a la muerte aún hace que luche de ida y vuelta en la batalla con Steve Rogers, e incluso el loco ataque del equipo zombie estadounidense ha logrado cierto efecto. Incluso suprimió a la selección americana durante un tiempo. Sin embargo, este no es el resultado que Ieyu quiere. Steve Rogers con un escudo es como una tortuga con un caparazón de tortuga grueso, y es muy problemático comérselo, por lo que Ieyu golpeó la brecha dimensional nuevamente y convocó una existencia nuevamente. Vi que una figura apareció lentamente en la brecha dimensional, y vi que esta figura sostenía un escudo en su mano izquierda y una espada vulcaniana en su mano derecha, que era una mujer zombie. Es decir, la mujer maravilla zombie. Vi que después de que la Mujer Maravilla Zombie vio a Steve Rogers, inmediatamente tomó la espada Vulcan en su mano y corrió hacia Steve Rogers, cortando ferozmente. Parece que la Mujer Maravilla Zombie quiere destruir a Steve Rogers y luego devorar su carne y sangre. Steve Rogers vio esto y tomó un escudo para bloquearlo en lo alto, pero el enorme poder de la Mujer Maravilla Zombie hizo que su cuerpo se doblara repentinamente, lo que fue capaz de resistir el ataque de la Mujer Maravilla Zombie. A primera vista, se nota que Steve Rogers no es fácil. Y Ieyu también se sorprendió un poco cuando vio esto. Efectivamente, el escudo de Steve Rogers tiene un efecto burlón. Pero todos sus enemigos inconscientemente querrán cortar este escudo en lugar de lastimar a Steve Rogers, pero el escudo de Steve Rogers es el mismo que el de los Zombie Americans. Son todas las sustancias más duras de la Tierra. Es decir, el arma creada por Vibranium. Los artefactos ordinarios son difíciles de destruir. Con este escudo, Steve Rogers puede incluso pelear con algunos seres poderosos, y debo decir que este es un tesoro mágico, pero eso es todo. Justo cuando Steve Rogers luchaba por resistir el ataque de la Mujer Maravilla Zombie, el equipo zombie estadounidense aprovechó esta oportunidad para golpear a Steve Rogers en la espalda con un escudo y derribarlo. Luego, el equipo zombie estadounidense tomó el escudo y cortó ferozmente, tratando de cortar la cabeza de Steve Rogers, pero Steve Rogers vio esto y se apresuró a rodar y esquivar el golpe. Mirando a los dos monstruos zombies, Steve Rogers se puso de pie y le dijo al equipo estadounidense de zombies y a la mujer maravilla zombie. No importa qué tipo de monstruo seas, pero continuaré luchando contigo, puedo pelear este tipo de batalla todo el día sin parar. Steve Rogers dijo que miró al equipo zombie estadounidense con interés, luciendo inflexible, pero pronto, Steve Rogers cambió su objetivo y corrió hacia Ieyu. 
Parece que está planeando capturar al enemigo y capturar al rey primero. Después de que Ieyu viera esto, fue Steve Rogers quien dijo. Capitán, si no fuera por el valor de matarlo ahora, habría muerto cuando me vio, así que diga, será mejor que te quites del camino por mí. Steve Rogers no se detuvo cuando escuchó a Ieyu decir esto, pero levantó su escudo y estaba a punto de aturdir a Lin Yu, pero justo cuando Ieyu estaba a punto de darle una lección a Steve Rogers. Polaris Lorna, que estaba al lado de Ieyu, levantó lentamente su mano derecha y controló la chatarra que cayó al suelo para detener a Steve Rogers. Esto hizo que Steve Rogers tuviera que parar. Ahora mismo. Un edificio comenzó a resquebrajarse, seguido de... Y los de metal comenzaron a volar desde el interior, luego alrededor de Steve Rogers, y pronto estos metales rodearon a Steve Rogers, justo cuando Steve Rogers estaba a punto de usar el escudo para arrojarse por la protuberancia. Steve Rogers sintió que su cuerpo estaba limitado por una fuerza, y luego el metal controlado por Lorna ató el cuerpo de Steve Rogers y ató a Steve Rogers. Esto dejó a Steve Rogers completamente incapaz de liberarse. Steve Rogers también miró en la dirección y de repente vio a North Star Lorna junto a Ieyu, lo que hizo que Steve Rogers se sorprendiera un poco por la belleza de North Star Lorna, pero... Ahora no es el momento de preocuparse por eso. Entonces, Steve Rogers le dijo a Polaris Lorna. Señora, esta persona a su lado no es una buena persona, le aconsejo fielmente que se mantenga alejada de él. Esta es la mejor opción para ti. Aunque eres un mutante, me gustaría recomendarte que te unas a los Vengadores, donde a nadie le disgustarás, puedes convertirte en un héroe, un héroe que todos admiren. Capítulo 40 Steve Rogers no se ha olvidado de llevar a Polaris Lorna por el camino correcto hasta ahora, pero Polaris Lorna solo miró al llamado héroe estadounidense después de escuchar esto, y luego le dijo a Steve Rogers a la ligera. No es necesario, capitán, ¿a quién se le da su llamado amor justo? Lo he visto a través de él. De todos modos y siempre he sido un caso atípico a tus ojos. Polaris Lona Lona dijo esto, el impulso en su cuerpo de repente se volvió más fuerte, como dice el refrán, el ennegrecimiento es tres veces más fuerte, el blanqueamiento es siete puntos más débil, aunque el fortalecimiento de Polaris Lorna no es tan escandaloso, pero en este momento, la fuerza de Lorna se ha fortalecido. Vi a Lorna agitar su mano derecha con una luz verde, y estos metales inmediatamente envolvieron a Steve Rogers para controlarlo, luego los llevaron al cielo y finalmente llegaron a la periferia pronto y Steve Rogers fue arrojado escaleras arriba por Lorna. Y Eyu no se detuvo después de ver esto, sino que miró a North Star Lorna con satisfacción y dijo, buen trabajo, Lorna, espero con ansias tu próxima actuación, no me defraudes. Steve Rogers, en circunstancias normales, no deberías morir. Incluso si está muerto, ¿qué puede hacer? Si muere, morirá. Polaris Lorna también volvió en sí cuando escuchó las palabras de Ieyu y sonrió levemente, y miró la figura de la cabeza de la hoz con Ieyu, aunque el corazón de Lorna todavía era un poco insoportable, pero se adaptaría a todo esto. Polaris Lorna descubre, no importa lo que hagas. Ieyu ya es su única confianza. Ella no tenía elección. Y del otro lado y... Steve Rogers, que cayó desde una altura, tampoco estaba dispuesto a eructar así, por lo que Steve Rogers miró a su alrededor y luego usó su antebrazo móvil para bloquear el escudo debajo de él. De repente, Steve Rogers vio algo prominente. Pronto, Steve Rogers tuvo un buen camino. Vi que Steve Rogers comenzó a controlar la dirección tanto como pudo, golpeando el escudo con algunas máquinas externas que sobresalían en fila, o algunos escombros, usando estas cosas para reducir la velocidad lentamente. Finalmente, cuando estaba a punto de caer desde una gran altura al suelo y... El escudo ha absorbido la mayor parte de la energía cinética para él. Entonces, aunque Steve Rogers sintió una gran conmoción en todo su cuerpo, pero afortunadamente estaba a salvo, pero el cuerpo de Steve Rogers estaba atado por metal y no podía moverse por el momento. Sin embargo, después de probar todo, Steve Rogers descubrió que, afortunadamente, sus piernas no estaban completamente atrapadas por el metal y podía moverse, por lo que todavía se puso de pie con dificultad y corrió en una dirección para buscar ayuda. Ese es el único lugar por el que estar agradecido. Y en la ciudad y... La destrucción de la cabeza de la hoz también entró en el periodo pico, y la ciudad estaba llena de gritos, gritos de ayuda y varias explosiones, debido a que algunas tuberías de gas fueron dañadas accidentalmente por la cabeza de la hoz. Esto provocó un grave incendio en esta zona. 
Sin embargo, la gente de esta ciudad ya ha caminado mucho en los últimos días, y ahora, otros también están evacuando rápidamente aquí, el número de personas está disminuyendo constantemente, en unas pocas horas y... Me temo que esta es una ciudad vacía. Fue en este momento y... La cabeza de la hoz encontró un pequeño sonido en el cielo, lo que hizo que la cabeza de la hoz mirara hacia arriba y vio una pequeña figura volando, llena de aura de metal, sintiéndose muy extraña. Pero en opinión de los militares, esta es la llegada de la esperanza. Tony Stark también se sorprendió cuando vio la cabeza de la hoz y rápidamente le preguntó a su inteligencia artificial. Jarvis, analiza rápidamente los datos de esta cabeza de la hoz para mí, por cierto, ¿cuáles son las posibilidades de que la derrote, inmediatamente, inmediatamente? Sí, señor. Jarvis inmediatamente comenzó a analizar después de escuchar esto, y luego, Jarvis se volvió hacia Tony Stark dijo. Señor, con el análisis de los datos de la destrucción en la escena, este monstruo mide 57 metros de alto y pesa alrededor de 40,000 toneladas, y actualmente no muestra capacidades de ataque de largo alcance pero después del análisis, la piel de esta cabeza de hoz es excepcionalmente dura y puede resistir la mayoría de los ataques físicos, a menos que sea un ataque extremadamente destructivo y penetrante, de lo contrario, no es efectivo contra él. Tony cuando Stark escuchó esto, dijo sin rodeos. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que pueda derrotarlo? Después de escuchar esto, Jarvis continuó analizando y dijo. Con las armas que vienen con la armadura de acero, y sin usar armas de destrucción masiva, la posibilidad de que la armadura de acero la derrote es del 2. ¿Es tan bajo? Tony Stark frunció el ceño cuando escuchó esto. Obviamente, no esperaba que la cabeza de la hoz fuera tan poderosa. Pero no hay vuelta atrás. Entonces, Tony después de pensarlo, Stark también planeó sacar esta cabeza de Oz de la ciudad como los militares, y luego llevar a cabo su plan, y de repente Iron Man envió varios láseres de su mano. El poder de este láser es mucho más poderoso que esas balas, y de repente, estos láseres penetran en la epidermis de la cabeza de la Oz, y en los ojos de la cabeza de la Oz, es como ser picado por un mosquito. Entonces, al ver esto, la cabeza de la hoz también miró al cielo con enojo e inmediatamente atrapó a Tony Stark que está presente mientras Tony tan pronto como Stark vio que era efectivo, inmediatamente no le importó si la cabeza de la guadaña podía entenderlo o no, e inmediatamente usó la función de amplificación para burlarse de la cabeza de la guadaña. Hombre grande, no creo que te veas como un monstruo, sino como una mascota gigante. Si tienes la habilidad, sígueme. Tony. Stark dijo esto y voló en una dirección, y Tony Stark también ataca a sus espaldas de vez en cuando, provocando la ira del cabeza de guadaña, con la intención de llevar la cabeza de guadaña a las afueras. Después de los incansables esfuerzos de los militares, de hecho, la cabeza de la hoz no está lejos de los suburbios, en cuanto a Tony el objetivo de Stark es llevar la cabeza de la guadaña más lejos y luego destruirla con un arma más poderosa. Aunque la cabeza de la hoz tiene algo de sabiduría, no es alta después de todo, y después de ser provocada una tras otra, la cabeza de la hoz ha sido estimulada por la bestialidad y después de sentir a Tony y después del acoso de Starkey. La cabeza de la hoz también estaba completamente furiosa. ¡Ah! En ese momento, la cabeza de la guadaña levantó la cabeza hacia el cielo y rugió, y luego, la cabeza de la hoz apuntó a Tony la dirección de Stark era correr, pero aunque el ataque de la guadaña fue más rápido, fue más rápido que el de Tony en lo que respecta a la armadura de acero de Stark, el movimiento de la cabeza de la guadaña es aún mucho más lento. Es como la diferencia entre humanos y mosquitos. Y, Tony el tamaño de Stark es mucho más pequeño que la cabeza de Guadaña, lo que hace que la cabeza de Guadaña no pueda jugar a su favor por un tiempo, pero al igual que Tony Stark sintió que el plan era factible. De repente, Slippery Scubre apareció en Tony Stark que estaba frente a él, sosteniendo su mano y mirando a Tony con frialdad de Stark, y fue este gesto de Slippery Scub lo que hizo a Tony Stark tuvo un mal presentimiento. Posteriormente, Tony Stark rápidamente lo pasó por alto. Tony Stark sintió que, aunque el tipo frente a él era más o menos del mismo tamaño que él, Tony Stark sabía que este tipo era mucho más duro que este monstruo. Efectivamente, la verdad es como Tony Stark pensó que sí. Vi que la primicia resbaladiza de repente llegó a Tony a la velocidad del rayo lado de Stark, pero extrañamente, Slippery nos movió, solo miró en silencio. Es como jugar un juego. Y Tony Stark sintió la presencia de la pala resbaladiza y rápidamente aumentó su potencia y abandonó el lugar, pero Tony Stark miró hacia atrás y vio que la bola resbaladiza había desaparecido, lo que lo desconcertó un poco. Señor, tenga cuidado. 
De repente, Tony Stark escuchó la voz de Jarvis y miró hacia adelante, solo para ver que la pala resbaladiza había aparecido frente a él, que era mucho más rápida que su armadura de acero. Y en este momento. Slipper mira a Tony, quien se detiene abruptamente Stark dijo. Hormigas, ¿quieres ir en contra de la voluntad de Dios? Divertido. Tony. Stark estaba muy incómodo después de escuchar las palabras de Family. Tony Stark es el hombre más inteligente del mundo, cuando se le llamó hormiga. Entonces, Tony. Stark inmediatamente tuvo la intención de refutar, por supuesto, también para obtener alguna información de él. No soy una hormiga, y además, ¿qué quieres decir con Dios? Capítulo 41 Slippery no dijo mucho después de escuchar esto, pero levantó la mano hacia Tony Stark fue un puñetazo, y este golpe golpeó a Tony de inmediato la armadura de Stark se abolló, y luego, resbaladizo contra Tony Stark dijo, Dios es el ser supremo, si quieres saber, entonces es mejor pasar por encima de mi cadáver primero. Después de decir esto, Slippery de repente se volvió hacia Tony nuevamente Stark lanza un ataque mientras Tony cuando Stark vio esto, inmediatamente levantó el arma láser en su mano y disparó a la pala resbaladiza frente a él con gran potencia, mientras controlaba el Warframe para que retrocediera. Pero deja a Tony lo que Stark no esperaba era... Originalmente pensó que el láser con poco efecto golpeó la pala resbaladiza pero produjo un buen efecto, e incluso uno de los brazos de la pala resbaladiza fue cortado por el láser y cayó rápidamente del cielo. Después de ver esto, Slipper miró su brazo roto y dijo, es interesante, es mi forma de atacar, cuando Slipper y Scoop dijo esto, vi que el brazo de Slipper y creció rápidamente a una velocidad visible a simple vista hasta que se recuperó por completo, y este proceso tomó 10 segundos antes y después. Inmediatamente después y... En Tony cuando Stark aún no había reaccionado, ojos resbaladizos miraron a Tony Stark, apareció una luz resplandeciente, e inmediatamente después, un rayo caliente golpeó repentinamente a Tony, quien no pudo reaccionar Stark, en Tony la armadura de Stark dejó marcas profundas y vio vagamente las líneas en el interior. Señor, la armadura está actualmente dañada en un 60. El 30% de energía restante ya no es suficiente para soportar la próxima batalla, se recomienda evacuar de inmediato. Tony. Stark miró la bola resbaladiza en el cielo con cierta desgana después de escuchar el informe de Jarvis, y luego a Tony Stark analizó la situación actual y le dijo a Jarvis. Ya veo, Jarvis, salgamos de aquí de inmediato. Ningún problema. Señor. Jarvis inmediatamente cooperó con Tony cuando escuchó esto Stark ideó el mejor plan para irse mientras estaba en Tony la primicia resbaladiza detrás de Stark está dirigida a Tony Stark es un láser. Este láser golpeó a Tony de nuevo rígido. Esto hizo a Tony la situación de Stark se volvió peligrosa. Jarvis, suelta la bomba de humo inmediatamente. Sí, señor. Pronto, la armadura detrás de la armadura de acero comenzó a dispersarse y, posteriormente, granadas de humo especiales salieron disparadas, formando una gran cantidad de humo en el cielo y Tony la figura de Stark también está entre ellos. Y cuando el humo empieza a desaparecer y... Tony la figura de Stark ha desaparecido. Después de ver esto, Slipper y Scoop no dijo mucho, sino que entró en la ciudad y comenzó a destrozar con la cabeza de la hoz, y la aterradora imagen de Slipper y Scoop equivalía a traer gran terror al resto de la gente. Después de esta batalla. Tony la primera operación de Stark y el Capitán América fracasó. Y los militares también se vieron obligados a lanzar una serie de medidas, el último misil estratégico no solo no eliminó la cabeza de la hoz, sino que les trajo un gran impacto negativo. Aunque al final se calmó y... Pero fue entonces cuando la cabeza de la Oz fue aniquilada. Ahora el resultado es, la cabeza de Oz está viva. Esto tenía que hacerlos pensar y... ¿El último misil estratégico fue demasiado bajo? Sin embargo, los misiles estratégicos ya son armas más allá de las armas convencionales, y si quieren ser más poderosas que ellas, entonces solo existen las bombas atómicas, las bombas nucleares y las bombas de hidrógeno, las armas definitivas de la humanidad. Sin embargo, cuando pensaron en esto, inmediatamente fruncieron el ceño. Nadie quiere llevar este pecado. Al final quedó bajo el voto de todos y... El esquema pasó. Los militares comenzaron a reunir una gran cantidad de personal para rescatar a la gente de la ciudad y luego usaron bombas nucleares en miniatura para destruir la cabeza de la hoz. Este plan también es aceptado por unanimidad por la mayoría de la gente. Aunque el daño causado por tal plan es grande, es comprensible que estén tratando desesperadamente de salvar a la gente, por lo que incluso al final, la gente no puede culparlos por esta razón. Entonces, la gente de la ciudad comenzó a ser evacuada. 
bajo la operación de la máquina robot nacional y... Pronto, la ciudad comenzó a perder su voz. A excepción de algunas personas que estaban escondidas y algunas personas que no tuvieron tiempo de evacuar, la ciudad ha comenzado a vaciarse y quedan menos de 10,000 personas, lo que parece mucho, pero en realidad muy pocos. La cabeza de la hoz también sintió esto y quería irse, o alcanzar a los que huían, pero ya era demasiado tarde, y vi un fuego aparecer en el cielo, y un misil que llevaba una bomba nuclear cayó lentamente del cielo, y el objetivo era la cabeza de la hoz. Augei. Con una explosión y... Una gran nube en forma de hongo se eleva lentamente desde la ciudad. Incluso si esta es solo una bomba nuclear de pequeño rendimiento, pero el poder que trae es incomparable, e incluso en el universo Marvel, la radiación que trae la bomba nuclear hará que este lugar esté deshabitado durante décadas. Y del lado de Ieyu. Ieyu ya se había ido de aquí con Polaris Norma. Pero, afortunadamente, este lugar está muy lejos de donde vive y vive Ieyu, y no tiene ningún impacto en Ieyu, pero es esta acción del gobierno la que le dio a Ieyu un beneficio aterrador. Estos valores de villano fueron suficientes para que Ieyu hiciera una buena lotería, y después de la llegada del antiguo mago la última vez, Ieyu descubrió que el poder de combate de alto nivel de su lado era demasiado bajo. También se puede decir que y básicamente ninguno. Pero, afortunadamente, durante este periodo de tiempo, la existencia de monstruos y primicias resbaladizas le ha dado a Ieyu una gran cosecha, siempre que se lleve a cabo el próximo plan de invasión, entonces los activos de más de 100 millones son fáciles. Y lo que más satisfizo a Ieyu fue, Polaris Lorna también ha comenzado a ennegrecerse bajo su influencia, lo cual es una buena señal, para Ieyu, la habilidad de Polaris Lorna sigue siendo muy útil, y Ieyu ha copiado su habilidad y obtenido la habilidad de controlar el campo magnético. Además, Ieyu es mucho más fuerte que Ludo Nakai, lo que puede describirse como un mundo de diferencia, después de todo, los atributos básicos de Ieyu son mucho más fuertes que Polaris Ludo Na. Pero después de sentir la opresión de Ui, Ieyu planea ir al universo DC para encontrar a Superman, porque el poder de Superman es muy importante para Ieyu, y ahora bajo la bonificación de varios monstruos y cementerios de monstruos, la fuerza de Ieyu no es débil, sino incluso muy fuerte. Sin embargo, la capacidad de salvar vidas de Ieyu es demasiado baja. Incluso si puede resucitar, ¿quién quiere morir? Pero que lo haga Superman, ¿qué razón debo encontrar? Ieyu pensó en esto y vio que estaba arreglando flores, y Mariko, que estaba podando ramas y hojas, sonrió levemente y de repente tuvo una idea, y luego el cuerpo de Ieyu fue inmediatamente sacado de este universo por la brecha dimensional. Y en el momento en que Ieyu se fue, Guji frunció el ceño después de sentir este aliento espacial, y luego, Guji miró la gema del tiempo en su pecho y comenzó a calcular, y un rayo de luz emanó de la gema del tiempo, lleno de gran poder. Este es el poder del tiempo. Sin embargo, el cálculo de Guji no tuvo efecto. Ay, espero que su existencia sea como pienso, trayendo no solo destrucción y miedo, sino una nueva vida. Guji dudó un poco cuando dijo esto, pero aún así abandonó su cálculo de Ieyu y comenzó a bloquear la invasión de otras fuerzas malinas. Capítulo 42 y Ieyu después de llegar al mundo de DC. En este momento, Ieyu estaba algo satisfecha con las acciones de la chica payaso después de sentir la atmósfera más caótica y desordenada de Gotham City, parece que durante el tiempo que se fue, la otra parte hizo muchas cosas en Gotham. Sin embargo, esto no es lo más importante en este momento. Ieyu pensó en esto y miró una librería, y luego se acercó lentamente, y el dueño de esta librería era un hombre de mediana edad que parecía un poco obeso, y no mostró entusiasmo cuando vio a Ieyu, pero parecía más frío. Además, su mirada ya ha mirado la escopeta en el costado, si Ieyu hace algún movimiento inesperado, definitivamente disparará sin dudarlo la primera vez, parece que desconfía mucho de Ieyu. De este modo, la ciudad ha caído en una situación en la que todos están en riesgo. Al menos más inseguro que nunca y... Por supuesto, esto definitivamente no es solo el crédito de la mujer payaso. Es el crédito de mucha gente. Después de una simple investigación, Ieyu se enteró. Después de que ella se fue, la chica payaso hizo algo muy sorprendente, es decir, la chica payaso se asoció con la dueña del perro del infierno de tres cabezas para liberar a los criminales de todo el hospital psiquiátrico de Arkham. Y esos criminales no fueron tanto puestos para la reforma, sino puestos para un mayor estudio, y todos se volvieron más locos. Después de todo, ninguno de los hospitales psiquiátricos de Arkham son buenas personas. Hasta el decano. 
Te puedes imaginar la cantidad de cosas malas que ha hecho esta gente después de que salió, especialmente el tipo payaso, que ha planeado varios incidentes terroristas desde que salió, y sin excepción. Todo tuvo éxito. Esos policías son con decoraciones frente al payaso. Además, ¿no es fácil meterse con otras personas? Penguin, Riddler, Espantepájaros, Poison Ivy, MR. Freece, Killer Crocodile, Mudface, Madater y no es fácil meterse con estos tipos. Entonces, Gotham City comenzó a generar mucho pánico. Además, esto también lo hace extremadamente difícil para Batman. Porque aunque hay muchos héroes en esta ciudad, él es el único que tiene la capacidad de acabar con estos criminales. El resto son gente común y corriente. Así que te puedes imaginar. Batman ha estado cansado durante este tiempo. Sin embargo, ¿qué tiene esto que ver con Ieyu? Ieyu tomó casualmente un mapa de la estantería, y luego, Ieyu miró a este jefe y preguntó, ¿cuánto? Después de escuchar esto, el jefe rápidamente tomó la escopeta del costado, cargó decisivamente la bala y le dijo a Ieyu, invitado, este mapa quiere 5,000 dólares estadounidenses, apúrate y paga el dinero. Así es. Después de escuchar su cita y expresión, Ieyu también entendió por qué estaba tan poco poblado aquí, después de todo, aunque la librería no era un lugar animado en primer lugar, estaba desierta así, entonces sí que es muy problemático. Ahora, Ieyu también descubrió dónde estaba el problema. Este lugar es una tienda negra. No esperaba eso porque era demasiado perezoso para probar el corazón de esta persona, no esperaba una cosecha tan inesperada, por lo que Ieyu le dijo a este tipo con gran interés. Hay cientos de miles de personas en Ciudad Gótica, y hay innumerables caquis suaves, no esperaba que me eligieras, Fate, mirando ese destino, te daré otra opción, de verdad, ¿estás seguro de que necesitas 5,000? Después de escuchar esto, el jefe le dijo a Ieyu con una cara feroz. Menos tonterías, lo dije, rápido dame el dinero. Si no terminaste hoy. Después de que este jefe dijo esto, el cañón de la escopeta apuntó a la sien de Ieyu, ya sea que obligó a Ieyu a obedecer, pero después de que el jefe vio que Ieyu no se movía, comenzó a entrar en pánico un poco en su corazón y descubrió que Ieyu estaba equivocado. Entonces, el jefe usó apresuradamente su otra mano para buscar a Ieyu, aparentemente queriendo encontrar su billetera, pero ¿cómo podría Ieyu dejarlo tener éxito y abrir camino con su propia mano? Ieyu levantó su mano derecha ligeramente en su mirada. Y esta acción lo asustó lo suficiente, su cuerpo inconscientemente dio un paso atrás, rápidamente apuntó con el cañón a Ieyu nuevamente y dijo, ¿Para qué, qué quieres hacer? Date prisa y baja el brazo, o de lo contrario, realmente disparé, no creas que es fácil meterse conmigo. El hombre de mediana edad ya había puesto su mano en el gatillo después de decir esto, parecía que estaba a punto de moverse, pero Ieyu sonrió cuando vio esto y una luz verde apareció en su mano. Sin embargo, a Ieyu no le gustaba mucho este color, prefería dárselo a otros, por lo que la luz verde en la mano de Ieyu cambió lentamente y finalmente se volvió negra. Se ve raro y misterioso. El hombre de mediana edad también se sintió mal cuando vio esta luz, pensando que Ieyu probablemente era un criminal terrorista superpoderoso, por lo que el hombre de mediana edad rápidamente quiso apretar el gatillo para protegerse, pero ya era demasiado tarde. Vi que el arma originalmente muy buena la mantenía el hombre de mediana edad, pero en este momento no se podía apretar el gatillo de todos modos, lo que hizo que el hombre de mediana edad sudara profusamente y sacudiera el arma en su mano. Date prisa y presioname, presiónalo. Disparar y... El hombre de mediana edad colocó el arma en su mano y gritó con locura. Y Ieyu vio su apariencia y le dijo, no hay necesidad de gritar, ahora, tu arma me pertenece. Y Ayu dijo que su mano derecha estaba ligeramente levantada, y en un instante, esta escopeta se separó del control del hombre de mediana edad, suspendida en el aire, y el cañón del arma lo apuntó de inmediato, y el gatillo fue apretado por un tercero. Inmediatamente después, Ieyu volvió a agitar la mano. De repente, la pistola que el hombre puso en el gabinete y una pequeña ametralladora también quedaron automáticamente suspendidas en el aire, cargaron un cargador completo y apuntaron al hombre al mismo tiempo. Y este hombre también comenzó a sudar frío después de ver esto, y rápidamente levantó la mano con una sonrisa amarga y le dijo a Ieyu, distinguido invitado, entendiste mal, solo quise decir, bueno, necesitas 5,000 para aliviar tu estado de ánimo, sí, eso es todo, eso es lo que pensé.
Después de que el hombre de mediana edad dijo esto, inmediatamente rebuscó en los gabinetes y sacó un puñado de dinero que estaba esparcido para abrir, y parecía que eran alrededor de 1,000 para compensar. Parece que este hombre de mediana edad todavía tiene una cierta cosecha en el camino, y hay varios huevos desafortunados en sus manos. El hombre de mediana edad vio a Ieyu mirando este dinero, y el personaje Ieyu estaba interesado, por lo que el hombre de mediana edad rápidamente puso el dinero sobre la mesa y le dijo a Ieyu. Hombre guapo, no, mi señor, te daré todo este dinero, espero que tu adulto me deje ir en grandes cantidades, por supuesto, si crees que esto no es suficiente, mi familia, vendí la casa, definitivamente te daré suficiente dinero, por favor no me mates. No me mates. Capítulo 43 Después de que Ieyu escuchó esto, sonrió levemente, dio un paso adelante y le dio unas palmaditas en la cabeza, y también temblaba de miedo, como un sapo asustado, con un aspecto un poco extraño. No tengas miedo, ¿cómo podría matarte? Después de todo, todavía me traes tanto dinero, ¿verdad? El hombre de mediana edad forzó una risa después de escuchar esto, pero su sonrisa parecía más fea que el llanto, pero a Ieyu no le importó, le dio unas palmaditas en el hombro y se dio la vuelta para irse. El hombre de mediana edad finalmente respiró aliviado después de ver esta escena. Van van van, pero lo que no esperaba era... Después de que Ieyu se dio la vuelta, esas armas dispararon repentinamente, y de repente, balas con energía cinética de alta velocidad se dispararon hacia él, y también lo golpearon en un tamiz, mirando en dirección a Ieyu con una cara involuntaria. El último pensamiento en su mente fue, di que sí y no dispares. Sin embargo, a Ieyu no le importó lo que pensara, pero abrió el mapa y luego miró en dirección a la metrópolis, y luego, Ieyu sonrió y dijo después de conocer el posicionamiento espacial general. Muy bien. Ahora sé la ubicación de la metrópolis que me espera, Clark Kent. Tan pronto como Ieyu levantó la mano cuando dijo esto, en un instante, apareció una grieta en el espacio-tiempo frente a Ieyu, y Ieyu también miró al hombre de mediana edad que murió y arrojó un hermoso cuchillo como tarifa de mapa, y finalmente llegó a la metrópolis a través de esta grieta en el espacio-tiempo y disfrutó de todo esto. Sin embargo, la atmósfera de la metrópolis es muy diferente a la de Gotham City, debido a las conexiones de Clark Kent, la tasa de criminalidad de la ciudad se ha reducido drásticamente, a veces casi a cero. Así que parece incomparablemente próspero y pacífico. Muy diferente del espeluznante horror de Tan City. La gente aquí también parece ser enérgica. Incluso y... Ieyu también vio una estatua de Clark Kent en medio de un parque, y esto también hizo que Ieyu sonriera levemente, parece que Clark Kent actualmente está funcionando bien y ha ganado tanto prestigio en esta ciudad, que ya es muy masa, poderosa. Pero eso está bien. De esta manera, estoy más interesado en él. Después de que Ieyu hizo esto, miró a su alrededor. Sin embargo, Ieyu también se dio cuenta en este momento de que la forma en que obtuvo información era demasiado problemática, e incluso encontrar a alguien en este mundo era tan problemático, y mucho menos a otros. Entonces, después de pensarlo, Ieyu finalmente ingresó al centro comercial del sistema, con la intención de encontrar una inteligencia artificial para resolver este tipo de problema. Y para los problemas, Ieyu es más molesto. Al final, Ieyu fijó su mirada en dos inteligencias artificiales, una de las cuales es una inteligencia artificial del mundo Resident Evil, Red Queen, que también es una inteligencia artificial extremadamente excelente. Red Queen, nombre en inglés Red Queen, traducido al chino como Flame Queen o Red Queen, también conocida como Red Queen, es una supercomputadora que aparece en Resident Evil 1, encargada de monitorear la colmena. De hecho, la Reina Roja fue creada cuando era niña por la ontología de Alicia, Alicia, quien tiene un poderoso poder de cómputo e inteligencia artificial, y ha superado a Jarvis en términos de inteligencia. El otro es Esquimet, que desencadenó la crisis mundial. Esquimet, inglés. Esquimet, es una supercomputadora de inteligencia artificial que desafía a los humanos en la serie de películas Terminator, originalmente un sistema informático de defensa desarrollado por el gobierno de los E. U. El mundo futuro debido al sistema de defensa informática Skinet para generar autointeligencia, determina que los humanos son una especie que los amenaza, por lo que sus humanos están listos para destruir. Casi provocó la extinción de la humanidad. Ambos son personajes despiadados. Si Ieyu los tuviera a los dos. Luego, en esta acción femenina, Ieyu se volverá muy suave, pero Ieyu también está pensando en cuál de ellos es más adecuado para comprar, porque ambos parecen ser muy buenos. En cuanto a por qué no ir a su mundo y apoderarse de ellos. No se trata solo de problemas, también se trata de inestabilidad. 
Sin embargo, de repente, Ieyu le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo. No, los quiero a los dos, entonces puedo comprarlos juntos, ¿por qué es tan problemático? Es demasiado problemático. Los niños toman decisiones, los adultos lo hacen. Y Eyu se rió cuando pensó en esto e inmediatamente compró estas dos inteligencias artificiales del sistema, y luego, y Eyu lo pensó y compró un reloj electrónico de alta tecnología en el centro comercial del sistema para almacenar su existencia. System Marketplace no son solo monstruos. Sin embargo, Skinet fue sellada temporalmente por Ieyu. Ieyu tiene la intención de usar Skinet como su asistente en el mundo de Marvel, y en cuanto a la Reina Roja, Ieyu tiene la intención de llevársela con él en cualquier momento, y después de que se inicie el reloj, de repente, la imagen virtual de la Reina Roja aparece en el reloj de Ieyu. Feliz de servirle. Mi maestro. Ieyu también sonrió y dijo después de ver esta imagen familiar. Encantado de conocerte, Reina Roja, ayúdame rápidamente a encontrar la información de Luis Elane y envíame la ubicación. Está bien, maestro, por favor espere, después de que la Reina Roja dijo esto, comenzó a funcionar rápidamente, y pronto, el reloj en la mano de Ieyu proyectó un mapa ilusorio, y la ubicación siguió moviéndose, y en unos segundos, este mapa virtual se bloquea en una figura. Esta figura es Luis Elane que está trabajando. Es decir, la novia de Superman Clark Kent. Después de ver esto, la Reina Roja le informó a Ieyu. Maestro, la ubicación de Louis Elane ha sido bloqueada, preste atención para verificar. Está bien, échale un vistazo. De repente, se envió un posicionamiento de coordenadas detallado al reloj de Ieyu, y Ieyu también sonrió levemente cuando vio esto, miró en esa dirección y dijo felizmente. Muy bien, entonces deja que este gran drama comience a desarrollarse y comience mi viaje de fortalecimiento. Tan pronto como Ieyu levantó la mano cuando dijo esto, en un instante, la grieta del tiempo y el espacio apareció nuevamente para devorar a Ieyu, y cuando Ieyu apareció nuevamente, en este momento, Ieyu ya había llegado a la parte trasera de Louis Elane. Aunque esta escena no fue vista por Louis Elane, fue vista por los colegas de Louis Elane, y en este momento, miró a Ieyu con una mirada aterrorizada cubriendo su boca. Louis Elane también sintió que algo andaba mal y rápidamente se dio la vuelta, y de repente vio a Ieyu con una mala sonrisa, y de repente, Louis Elane también supo que las cosas podrían ser un poco problemáticas. Sin embargo, Louis Elane está bastante cuerda. Vi que Louis Elane inmediatamente arrojó los artículos sobre la mesa a Ieyu, y luego dio un paso adelante para salir de aquí, luego buscó la ayuda de Superman y luego resolvió la crisis. Louis Elane tiene mucha confianza en el poder de Superman. Pero lo que Louis Elane no esperaba era... Estas cosas se detuvieron en el aire antes de que tocaran a Ieyu, y parecía que habían presionado el botón de pausa y no podían moverse, incluso Louis Elane y sus colegas no pudieron evitarlo, y sus cuerpos parecían estar controlados por algo, volviéndose difíciles. Después de un intento fallido, Louis Elane abandonó su resistencia. Capítulo 44 Luego, Louis Elane miró a Ieyu con una expresión tranquila y dijo... Aunque no sé quién eres, si te atreves a lastimarnos a mí y a mis amigos, creo que definitivamente te arrepentirás. Todavía es demasiado tarde para saber que los errores se pueden corregir. Y Eyu sonrió con indiferencia cuando escuchó las palabras de Louis Elane y luego le dijo. Está bien, de todos modos, la rosa muere, también es un fantasma, sin mencionar que tu salvador debería referirse a Superman o Clark Kent. El rostro de Ieyu estaba lleno de confianza cuando dijo esto y, al mismo tiempo, Ieyu también levantó la mano derecha y saludó, y en un instante, la colega de Louis Elane quedó suspendida en el aire, con una expresión aterrorizada en su rostro. Y Louis Elane se apresuró a decir cuando vio esto. No le hagas daño, si quieres algo te lo prometo, por favor déjala ir, es inocente, por favor. Ieyu miró a Louis Elane con interés cuando escuchó esto, y luego dijo a los ojos de ella y sus colegas. No se preocupen, todavía estoy bastante disgustado con los asesinatos de inocentes. Por supuesto, para mi interés y... Eso no es seguro. Ieyu agregó en su corazón. Luego, Ieyu volvió a mirar a esta colega, lo que hizo que la colega entrara en pánico, pero a Ieyu no le importó, una luz tenue apareció en sus ojos y le dijo a esta colega. No pasó nada en este momento, lo has olvidado todo, ¿verdad? Mientras tanto... Los ojos de la colega también mostraron una luz negra y dijo en un tono tranquilo. Sí, no sabía nada en este momento, solo vine a trabajar para Louis Elane y no vi a nadie. 
Y Eyu asintió con satisfacción cuando escuchó esto, y luego agitó su mano para bajarla, y esta persona primero se congeló por un momento después de regresar al suelo, y luego, después de ver a Eyu y Louis Elane, sacudió la cabeza sin comprender como si no viera nada. ¿Eh, por qué estoy aquí? Por cierto, ¿qué hay de Louis? Olvídalo, no sabes esperar por mí. Después de que esta colega terminó de hablar, se fue de aquí sola, debería irse a ocuparse de otro trabajo, parece que se ha olvidado del secuestro de Louis Elane, lo cual parece ser muy normal. Sin embargo, después de que Louis Elane vio esta escena, su corazón de repente se volvió medio frío y su expresión se volvió un poco aterrorizada, porque Louis Elane no sabía muy bien si ella usaría este método con ella. Si lo usa sí. Entonces ella está en problemas. No le gustaba la sensación de ser controlada. Entonces, Louis Elane le dijo a Ieyu. Señor, no debería usar este método para controlarme, ¿verdad? Ieyu miró a Louis Elane lastimoso, como un gatito, no pudo evitar tocar su rostro, después de sentirse lleno de colágeno, Ieyu le dijo a Louis Elane con satisfacción. Espero que no, de lo contrario, realmente harás que te arrepientas. Créanme, Superman no es invencible. Louis Elane escuchó esto llena de desesperación. Pero pronto, Louis Elane recuperó su espíritu de lucha. Aunque Clark Kent no apareció por mucho tiempo, el poder invencible de Clark Kent sin duda le dio mucha confianza a la gente a la ciudad, aunque fueran criminales, estas personas tenían que sopesar las consecuencias antes de cometer un crimen, y no estaban calificados para echar un vistazo. Aunque Clark Kent no mata pero atrapará a todos los prisioneros y los enviará a prisión, y el lugar fantasma en la prisión no es un buen lugar, está mezclado con peces dragón y peces, es un desastre y es fácil de usar como salida. Pero tengo que decir, el personaje de Clark Kent es inusualmente amigable bajo la educación de sus padres adoptivos, en términos modernos, Clark Kent es como una virgen, en comparación con la patria de al lado parece mucho más real, hace lo que quiere. Y ese aspecto es el aspecto que tienen la mayoría de los superpoderes después de tener superpoderes, que es la realidad real, y la apariencia de Clark Kent es algo idealista, como un cuento de hadas. Incluso si es una versión ennegrecida de Clark Kent, lo que hace no es imperdonable, pero aún tiene sus propios principios. Y Eyu miró a Louis Elane y le preguntó con curiosidad. Por cierto, ¿tú y Clark Kent se han convertido en amantes o ya estás casado? Louis Elane estaba un poco tímida cuando escuchó esto, pero aún así replicó. ¿Cómo conoces a Clark Kent? Sin embargo, Louis Elane de repente se dio cuenta de que había tenido una fuga en la boca y rápidamente se tapó la boca, pero Louis Elane también sabía que ya era demasiado tarde y bajó la mano un poco impotente. Y Eyu sonrió después de ver su reacción y dijo. ¿Es esto difícil? ¿Crees que Clark Kent usa anteojos y nadie puede reconocerlo como Superman, por lo que no puedes verlo a ciegas? Pero no creas que todos son tontos. Y Eyu sonrió cuando dijo esto. Por cierto, todavía no has respondido a mi pregunta. ¿Cuál es su relación con Clark Kent? Louis Elane negó con la cabeza después de escuchar las palabras de Eyu y dijo. No, los dos seguimos siendo solo amigos comunes, no nos hemos convertido en amantes y no tenemos intención de casarnos después de escuchar sus palabras, y Eyu percibió decisivamente el punto. Ahora mismo... Es decir, los dos todavía están en el punto de amigos y amantes, y es posible que puedan convertirse en pareja con éxito con una patada en la puerta. Sin embargo, si te pones de lado y entonces, el valor de villano obtenido es definitivamente bastante. Además, Louis Elane frente a él es muy buena en términos de apariencia y todos los aspectos, lo cual está bastante en línea con su propia estética, por lo que Eyu decidió, ¿tiene éxito o no hoy? Llévate a Louis Elane. De todos modos, no puedes sufrir una pérdida. Después de esta decisión y... De repente, los ojos de Ieyu se volvieron cada vez más inescrupulosos. Esto hizo que Louis Elane se sintiera muy incómoda y le dijo directamente a Ieyu. Oye, ¿qué tipo de ojos tienes? A simple vista de Ieyu, Louis Elane se sintió un poco extraña, y Ieyu escuchó que se acostó en el sofá como si hubiera entrado en su propia casa, recogió el café de Louis Elane y lo bebió inesperadamente y elogió. El sabor es bueno. Bye. Louis Elane se quejó en secreto. Y Eyu lo sintió, pero no le importó, y continuó diciéndole a Louis Elane. Mira bien a tu alrededor, hoy es la última vez que te quedas en este lugar, en el futuro, me seguirás. Louis Elane rápidamente negó con la cabeza después de escuchar las palabras de Eyu. No. No quiero ir contigo. Después de escuchar las palabras de Louis Elane, Eyu dijo innegablemente. 
Tienes que ver la situación con claridad, no estoy pensando en ti, sino informándote que frente a mí, no tienes derecho a elegir. Solo el destino elegido por mí. Capítulo 45 Louis Elane inmediatamente pareció enojada después de escuchar las palabras de Ieyu, en su opinión, esta era una manifestación de la falta de respeto de Ieyu hacia ella. Justo cuando Louis Elane quería enfadarse, Ieyu miró la pared lateral y dijo, aquí está. Tan pronto como terminaron las palabras de Ieyu, apareció un hombre guapo con un uniforme azul, con un símbolo ese en el pecho y una capa roja volando detrás de él, y él era el guardián de la metrópolis, Superman Clark Kent. Clark Kent primero miró a Louise, que estaba sentada junto a Ieyu, y luego Clark Kent le advirtió a Ieyu. Señor, le aconsejo que se entregue para que se sienta mejor. Después de este periodo de ejercicio y... Clark Kent básicamente ha podido controlar su propio poder, pero incluso el poder más débil de Clark Kent es muy grande para una persona común. Definitivamente no es muy cómodo. Después de escuchar las palabras de Clark Kent, Ieyu sonrió esta vez y dijo... Oh, es así, entonces realmente quiero ver qué puedes hacerme. Y Eyu levantó la mano cuando dijo esto. En un instante, la figura de Clark Kent salió disparada y golpeó la pared, rompiendo la pared a la vez, y el cuerpo de Clark Kent también cayó, y de repente no pudo ver la figura. Y esta escena también asustó mucho a Louis Elane. Ya sabes, Louis Elane sigue siendo la primera vez que ve cómo le disparan a Clark Kent, ya sabes, incluso en el pasado, ya sean balas de ametralladora o proyectiles, no pueden dejar una marca en el cuerpo de Clark Kent, naturalmente no habrá ningún efecto. Esto hizo que Louis Elane tuviera un poco de miedo de subestimar a Ieyu. Clark, ¿estás bien? Louis Elane inmediatamente quiso dar un paso adelante después de ver esta escena, pero Ieyu lo detuvo y dijo. Hermosa dama, eres mi presa ahora, ¿no crees que no me pusiste en tus ojos? Es una provocación para mí. Entonces, será mejor que te calles. Después de que Ieyu terminó de hablar con Louis Elane, inmediatamente usó su poder para controlar el cuerpo de Louis Elane, lo fijó en la silla junto a él y se sentó, hasta que Louis Elane no pudo moverse. Y Louis Elane solo podía mirar por la ventana preocupada. Pero Ieyu lo sabe. Clark Kent no fue derrotado tan fácilmente. Incluso si este Clark Kent todavía está solo en la etapa ordinaria, el poder de Clark Kent en esta etapa no es demasiado fuerte, pero Superman tiene muchas habilidades y defensas físicas. Y Eyu pudo ver que Clark Kent acababa de ser disparado. Efectivamente, como esperaba Eyu. La figura de Clark Kent reapareció rápidamente, pero en este momento, se puede ver por la expresión de Clark Kent que se ha vuelto mucho más serio y serio. Parece y... Clark Kent estaba un poco enojado con el comportamiento de Ieyu. Te lo advierto, déjala ir, o seré bienvenido. Ieyu solo se rió después de escuchar esto. Y Clark Kent vio esto y caminó hacia Ieyu. Dim, copia exitosa, felicitaciones al propietario por obtener el rayo de calor. Ieyu estaba feliz y decepcionado cuando escuchó esto, porque aunque los rayos de calor también son una habilidad representativa de Superman, esta habilidad no es la habilidad principal de Clark Kent. ¿Es solo una habilidad derivada? La principal habilidad de Clark Kent es su hombre de acero. Esta es también la habilidad más original de Clark Kent. Otros superpoderes, superfísicos o supervuelos, estos superpoderes se derivan de esta habilidad, y si se pueden copiar a esta habilidad, entonces... Y Eyu también puede confiar en la capacidad de absorber la luz para evolucionar continuamente y, finalmente, dominar gradualmente estas habilidades, por lo que, aunque Eyu obtuvo la habilidad del rayo de calor de Clark Kent, Eyu no estaba tan emocionado como imaginaba, pero se sintió un poco decepcionado. Probablemente, esto es la codicia humana. Sin embargo, la mirada de Eyu hacia Clark Kent también estaba emocionada, porque dado que este método funcionó, fue un gran problema pelear con Clark Kent por un tiempo o y pasar un poco de tiempo eliminando esta habilidad. No puedo morir de todos modos. Da la casualidad de que el actual Clark Kent no es demasiado fuerte. Con su fuerza, puede luchar contra él en una ola, y no necesita ser provocado en absoluto, después de todo, este es solo un superhombre en la era del bronce, y todavía es un periodo de crecimiento y no se ha desarrollado por completo. Comparado con el superhombre plateado en los cómics, el superhombre dorado proviene del superhombre supremo, y Clark en este momento no es una estrella y media. Después de tener un plan en mente, Ieyu también le dijo a Clark Kent, ¿listo para comenzar? Pero no soy un comedor seco. 
Cuando Yeyuk hizo esto, una luz resplandeciente apareció en sus ojos, y de repente, un rayo de calor ardiente apareció en los ojos de Yeyuk, y de repente golpeó a Clark Kent, quien fue tomado por sorpresa. Noqueó a Clark Kent de un solo golpe. En este momento, Clark Kent también se sorprendió después de mirar el rayo de calor de Yeyu. ¿Cómo es que, por qué también tienes esta habilidad? Clark Kent estaba muy sorprendido por el uso de esta habilidad por parte de Yeyu, y en su impresión, esta habilidad debería ser su propio talento único, se puede decir. ¿Tiene Yeyu una gran relación consigo mismo? O Yeyu es su propio hermano o algo así, pero el color de la piel no es el correcto, es un medio hermano. Justo cuando Clark Kent estaba un poco perdido en sus pensamientos, Ieyu miró la apariencia confundida de Clark Kent y no le respondió, pero aprovechó la oportunidad para golpear a Clark Kent en la cara y luego le dijo a Clark Kent, ahora no es el momento de pensar en esto. Clark Kent, levántate y pelea conmigo. Después de que Ieyu hizo esto, Pen Pen golpeó a Clark Kent en la cara dos veces, pero Ieyu golpeó el cuerpo de Clark Kent sin sentir un golpe, pero como si golpeara a cero. No parece funcionar en absoluto. Pero afortunadamente, Clark Kent no es completamente inmune. El ataque de Ieyu también hizo que Clark Kent sintiera algo de dolor, pero solo era dolor y no causó ningún daño sustancial ni rompió la defensa. Es solo un simple dolor. Pero ser golpeado así frente a un ser querido. Esto también hizo que Clark Kent se sintiera muy anónimo. Entonces, Clark Kent bloqueó el ataque de Ieyu, y luego se deshizo del siguiente ataque de Ieyu y voló, la piel de su cuerpo no tenía viento y era automática, y fue un golpe para Ieyu en una postura condescendiente. Augei. En un instante, la figura de Ieyu se estrelló contra la pared. Capítulo 46 Pero, afortunadamente, Ieyu no es un gran problema ahora. Pero Ieyu sintió que Clark Kent todavía estaba controlando su poder y no usó toda su fuerza, y aunque esta pequeña acción no tuvo efecto en la siguiente réplica de Ieyu. Pero Ieyu todavía se sentía muy infeliz. Es como una persona normal y... Ieyu también sintió que Clark lo subestimó. Entonces, Ieyu miró directamente a Louis Elane a su lado. De repente, una brecha dimensional se tragó a Louis Elane, y era demasiado tarde para que Clark Kent lo detuviera, y en ese momento, Clark Kent usó rápidamente su superpoder para encontrar a Louis Elane. Pero pronto, Clark Kent no vio a la desaparecida Louis Elane, y su mirada hacia Lin Yu se enojó. En este momento, Clark Kent miró directamente a Ieyu y dijo, ¿Qué le hiciste? Si ella sufre algún daño y te lo prometo, no te dejaré ir. Después de que Ieyu escuchó esto, golpeó a Clark Kent con un puñetazo y luego le dijo a Clark Kent. ¿Te refieres a Louis Elane, la envié a otro mundo? Sin mis palabras y nunca la verás. Y, si quieres recuperarla, golpéame y es tu única opción. Clark Kent bajó la cabeza de mala gana después de escuchar esto, y la luz de Red Clark Kent apareció en sus ojos y le dijo ferozmente a Ieyu. Me obligaste, no me culpes. Después de que Clark Kent dijo esto, un rayo de calor se disparó repentinamente hacia Ieyu, y Ieyu no se quedó atrás, con el rayo de calor copiado de Clark Kent y la visión de calor obtenida de Slippery. Instantáneamente, los ojos de Ieyu también aparecieron como una luz roja de Clark Kent, emitiendo un rayo de calor y Clark Kent comenzó a pelear, por un tiempo, la batalla entre los dos parecía estar igualada. Dim, copia exitosa, felicitaciones por obtener superpoderes, vuela. Ieyu estaba un poco decepcionado después de escuchar esto, pero afortunadamente, estas dos habilidades siguen siendo muy útiles para Ieyu y son de gran ayuda para su batalla actual con Clark Kent. Ya sea superpoder o volar. Estos dos separados son buenos superpoderes. En este momento, la mirada de Ieyu hacia Clark Kent era como mirar un tesoro, por lo que cuando terminó la batalla de los rayos de calor, Ieyu inmediatamente golpeó a Clark Kent. Y Clark Kent no se iba a quedar atrás con un puñetazo. En un instante, los dos puños chocaron. Una onda de choque de alto voltaje también se extendió entre dos personas, destruyendo directamente el lugar, pero afortunadamente, el vidrio y algunas mesas resultaron dañadas y los cimientos no se vieron afectados. De lo contrario, este edificio se derrumbará. Después de un estancamiento de tres segundos, Ieyu disparó repentinamente a Clark Kent, y esto también hizo que Clark Kent se sintiera increíble, fue reprimido en fuerza por primera vez, incluso hace un minuto. Clark Kent podía sentir que, aunque la fuerza de Ieyu también era fuerte, definitivamente no era su oponente. Pero lo que está pasando ahora, es y... Este tipo está jugando conmigo con una fuerza oculta. Esta especulación hizo que Clark Kent se sintiera un poco enojado. Sintió que Ieyu se estaba burlando de él. 
Por lo tanto, la cara de Clark Kent también se dirigió hacia Ieyu, y Ieyu no se iba a quedar atrás, y Clark golpeó de nuevo, y en un instante, los puños de las dos personas volvieron a tocarse. Sin embargo, esta vez el final casi termina en empate. Aunque la fuerza de Clark Kent se replica en términos de fuerza, el combate no se trata solo de fuerza, sino que también tiene muchos otros factores, como el físico y la velocidad. Estos y ellos son mucho peores que Clark Kent. La fuerza de Superman no se debe solo a una habilidad, sino a múltiples habilidades más allá de la gente común, por lo que Superman será el superhéroe más poderoso del mundo de DC, y su popularidad será tan alta. Sin embargo, al final, Ieyu fue un poco mejor y noqueó a Clark con fuerza, pero después de descargar en el aire, Clark Kent se detuvo y miró a Ieyu con una mirada feroz. Aunque Ieyu no podía ver ningún problema, si miraba de cerca, encontraría que aparecían algunas manchas de sangre en el puño de Ieyu, que era porque apareció en el duelo hace un momento. Aunque la fuerza es similar, el cuerpo físico de Ieyu no es comparable al de Clark Kent, por lo que en el duelo entre los dos, aunque Ieyu tiene cierta ventaja en fuerza, es Ieyu quien finalmente resulta herido. Incluso si esta herida se recuperó rápidamente a una velocidad visible a simple vista, esto hizo que Ieyu se sintiera insatisfecho, además, Ieyu no quería este resultado, necesitaba una victoria abrumadora. Entonces, Ieyu atacó a Clark nuevamente. Los dos lucharon juntos nuevamente, y la ciudad entera se convirtió en un campo de batalla para dos personas, y los edificios altos se llenaron de agujeros, lo que también hizo que Clark tuviera que prestar atención al poder destructivo en el proceso de lucha contra Ieyu. Y también salvar a las personas inocentes afectadas. En cuanto a Ieyu, no hay tal problema. ¿Qué tiene que ver esta gente con el Big One muerto? En la siguiente batalla, Ieyu también obtuvo sucesivamente la supervelocidad, la superaudición y la supercapacidad del olfato, pero esto no es lo que más necesita Ieyu, por lo que Ieyu corrió inmediatamente hacia Clark nuevamente después de recuperarse de sus heridas. Finalmente. Dim, copia con éxito, felicidades al maestro por obtener el Iron Man. Ieyu finalmente respiró aliviado después de escuchar esta voz, y luego sus ojos comenzaron a emocionarse y dijo. Realmente no es fácil obtener finalmente este poder, ¿verdad? Y Eyu le dijo a Clark sin ninguna razón. Esto dejó a Clark un poco confundido. También fue en este momento y... Y Eyu sintió que cada célula suya enviaba una señal de placer, y bajo la luz del sol, y Eyu también sintió que su fuerza aumentaba constantemente, aunque la velocidad no era rápida, pero de hecho mejoraba constantemente. Y es del tipo que no tiene que ser responsable de nada. Esto hizo que Ieyu se sintiera realmente maravilloso. Y la superhabilidad copiada de Clark parece haber encontrado la columna vertebral, y la fuerza ha fortalecido mucho la defensa, especialmente el superpoder y el rayo de calor que Ieyu obtuvo de Clark Kent, estas dos habilidades se han mejorado más, y también hace que Ieyu sea más poderoso. Y en este momento. Clark Kent también descubrió que algo andaba mal con Ieyu. ¿Qué diablos te pasa? ¿Por qué siento que tu fuerza ha aumentado mucho en un corto periodo de tiempo? ¿Es porque estás ocultando tu poder o es por alguna otra razón? Y Eyu, este Clark anormal se sintió extremadamente confundido. ¿Es este el poder oculto de Eyu, o es? ¿Qué habilidades especiales tiene Eyu? Capítulo 47 La diferencia entre estos dos puntos sigue siendo muy grande. Está bien si es lo primero y... Clark cree que incluso si no puede vencer a Ieyu ahora, Clark podrá vencer a Ieyu tarde o temprano en el futuro, porque Clark tiene mucha confianza en su potencial y siente que puede volverse más fuerte. Pero si es esto último y... El nivel de amenaza de ese Ieyu se puede imaginar, es simplemente aterrador. Sin embargo, Ieyu no le dirá la respuesta a Clark Kent. Después de obtener los superpoderes que deseas... Ieyu no tenía el corazón para seguir peleando con Clark Kent, por lo que Ieyu le dijo a Clark Kent. Esto no es asunto tuyo, Clark, en lugar de pensar en derrotarme, también podrías pensar en cómo resolver el próximo problema. Clark frunció el ceño un poco desconcertado después de escuchar las palabras de Ieyu, porque la superaudición y la supervisión de Clark le dijeron a Clark que, además de la amenaza de Ieyu, solo había unos pocos ladrones robando en esta ciudad, y todo lo demás era normal. Por lo tanto, Clark no entendió de qué estaba hablando Lin Yu. Y en la mirada desconcertada de Clark y... Y Yu levantó el brazo y chasqueó los dedos, y en un instante, aparecieron varias brechas en el tiempo y el espacio en esta ciudad, y luego grupos de zombies salieron corriendo del interior y corrieron hacia los vivos. Estos tipos son zombies ordinarios del universo zombie. 
Esta idea surgió después de que Ieyu viera al antiguo mago. Después de que Ieyu vio el espacio del espejo y la teletransportación espacial, de repente pensó en el universo oscuro después de que el oscuro y extraño doctor lidió con la conmoción de Ultron, Ieyu imitó esta habilidad para crear. Mira la situación no es mala. Sin embargo, esta habilidad tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo y... Estos zombies convocados se utilizan para sí mismos. Sin embargo, no serán controlados por Ieyu. En segundo lugar, destruyen la vida y el miedo de Terraje, y Eyu solo puede obtener una pequeña cantidad del valor del villano, y en el caso de invocar monstruos aterradores, obtiene menos de un tercio del valor del villano. Es una pérdida de sangre. Lo único bueno es y. Estos zombies no cuestan nada en absoluto. Solo se necesita Ieyu para comprender las coordenadas de este universo. Y Ieyu, que tiene el equipo de belleza zombie y la mujer maravilla zombie en la mano, ya ha dominado las coordenadas de los dos universos zombies, y lo que más falta en su mano es este zombie ordinario. Pero si quieres que Ieyu vaya a estos dos universos zombies, sí, no irás. Porque estos dos universos zombies no son simples existencias. Aunque los villanos y superhéroes en él han sido zombificados, estos super zombies aún existen, e incluso, este virus zombie de latitud tiene una infectividad extremadamente defectuosa en estos dos universos. Y lo que es más y... Es posible que estos dos universos no tengan personas vivas durante mucho tiempo, si Ieyu se va, me temo que cualquier vaca, fantasma, serpiente y dios se sentirán atraídos por Ieyu, los zombies comunes están bien, pero el zombie Thanos, el superhombre zombie, el zombie antiguo y similares, Ieyu todavía no puede llevar su poder. Especialmente el zombie Thanos con seis piedras infinitas, aunque este tipo también se ha convertido en un zombie, pero el grado de zombificación es extremadamente bajo y la sabiduría también es muy alta, si se va, me temo que no lo soportará. Entonces, si Ieyu realmente fue, quizás haga frío antes de que tengas tiempo de irte. ¿No viste que en el universo zombie, ni siquiera Superman ha escapado? Así que para estar en el lado seguro. Ieyu todavía abandonó este tentador plan. Los subordinados libres y poderosos son buenos, pero primero mira tu propia fuerza. Y del otro lado y... Después de que Clark vio a estos zombies atacando a la gente común, en este momento, Clark de repente cayó en una lucha de pensamientos. ¿Será continuar luchando con Ieyu para salvar a Louis Elane? ¿O dices, renunciar a la batalla con Ieyu para salvar a las masas? Si es para salvar a Louis Elane, entonces Clark sabe que con la fuerza de Ieyu, la batalla con Ieyu es como una guerra prolongada, entonces la gente de la metrópolis sufrirá grandes pérdidas. El resultado también puede fallar. Incluso más tarde, toda la metrópolis será historia. Clark ha visto que esas células humanas mordidas por zombies están mutando, y solo toma entre medio minuto y diez minutos, por lo que es probable que se conviertan en esos monstruos. La habilidad contagiosa de este monstruo es muy aterradora. Sin embargo, si dejaba de pelear con Ieyu, entonces... Debe haber una brecha entre Louis Elane y ella misma, porque incluso si Louis Elane puede entender, ninguna chica quiere ser abandonada. Me temo que Louis Elane y yo no tendremos ningún drama. Esto enredó mucho a Clark. Sin embargo, aunque esta idea parecía muy lenta, fue solo una fracción de unos pocos segundos bajo el supercerebro de Superman, y pronto Clark tomó una decisión final. Apretó los puños y miró directamente a Ieyu. ¿Por qué, decidiste pelear conmigo? El rostro de Clark mostró renuencia e ira cuando escuchó las palabras de Ieyu, y Ieyu también entendió el significado de Clark cuando vio esto y se burló de Clark. Oh, ya veo, realmente merezco ser un héroe, ya que puedes renunciar a la persona que amas, es increíble. Es realmente increíble. Clark, naturalmente, podía escuchar la burla de Ieyu, pero la justicia de Clark no le permitió permitir la muerte a gran escala de la humanidad, y fue por su culpa, por lo que Clark le dijo a Ieyu. Dime, ¿quién eres? Definitivamente recuperaré a Louise. Ieyu no ocultó su identidad después de escuchar las palabras de Clark, porque no había necesidad, por lo que Ieyu le dijo directamente a Clark. Mi nombre es Ieyu, si tienes esta habilidad, entonces bienvenido a rescatar a Louis Elane de mí. Adiós, señor Superman, gracias por el regalo. Después de que Ieyu terminó de hablar, inmediatamente usó la brecha de espacio-tiempo para irse de aquí, y Clark vio a Ieyu irse y rápidamente usó su superpoder para bloquear la ubicación de Ieyu, pero no importaba cómo la buscara Clark, no había rastro de Ieyu, como si hubiera desaparecido en este mundo. Esto puso a Clark ansioso en su corazón. Ayuda, Superman. A quien quiera salvarme, le daré todo el dinero y los monstruos.
De repente, todo tipo de gritos de ayuda aparecieron en los oídos de Clark, y a Clark no le importó mucho después de ver esto, solo para ver que Clark voló rápidamente al lugar donde apareció el zombie y derribó a un zombie que quería atacar a las masas con un puñetazo. Gracias, Superman. Clark se sintió un poco mejor cuando escuchó el agradecimiento de esta persona, pero Clark todavía estaba muy triste y enojado, y después de asentir con la cabeza a esta persona, Clark miró a las hordas de zombies y estaba enojado, y una luz carmesí apareció en sus ojos. Up. Con la apariencia de un rayo de calor, los zombies actuales de Clark fueron cortados en dos por los rayos de calor de alta temperatura, y algunos se convirtieron directamente en polvo por el calor, y bajo el ataque de Clark, estos zombies fueron limpiados rápidamente. Inmediatamente después y... Clark miró a los humanos que fueron mordidos por los zombies y frunció el ceño, y luego, Clark lo pensó o no pudo soportar destruirlos, pero tomó una cuerda del supermercado para arreglarlos. Espera la liberación de la policía. Tal vez podrían salvarse. Después de resolver la crisis aquí. Clark resolvió la crisis en otro lugar como lo hizo. De repente, la multitud miró a Superman suspendido en el cielo y su capa ondeando al viento y gritó. Superhombre. 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 Te amo, Superman. Clark mostró una sonrisa renuente cuando escuchó esto, y luego, Clark desapareció rápidamente, el sonido originalmente reconfortante, Clark lo escuchó en este momento, pero fue extremadamente duro, y se sintió cada vez más en deuda con Louis Elane, y al mismo tiempo lleno de odio por Ieyu. Ieyu, definitivamente te derrotaré y salvaré a Louis. Clark apretó los puños al pensar en esto. Capítulo 48 y en el universo Marvel y en este momento, Ieyu había llevado a Louis Elane de regreso a su residencia, pero en este momento, Louis Elane miró a Ieyu con total vigilancia y todavía sostenía un cuchillo de fruta en la mano. ¿Quién diablos eres tú, y, ponme de vuelta? A Ieyu no le importó después de escuchar las palabras de Louis Elane, y se encargó de encontrar un lugar para hacerlo, y luego Ieyu le dijo a la Reina Roja. Reina Roja, depende de ti aceptar toda la red y los datos en este lugar, y actualizar los datos de la red de este mundo para mí lo antes posible. Sí señor. Después de escuchar las palabras de Ieyu, la Reina Roja apareció inmediatamente del reloj, e inmediatamente después, la figura de la Reina Roja desapareció, mientras que los aparatos eléctricos y los televisores de la villa se encendieron automáticamente y todo comenzó a funcionar automáticamente. Pronto, la figura virtual de la Reina Roja apareció en la televisión. Ya conectado a la red de este mundo, maestro. Bien hecho, Reina Roja. Después de escuchar las palabras de Ieyu, la Reina Roja dijo con modestia. Esto es todo lo que debo hacer, maestro. MMMI. Ieyu asintió cuando escuchó esto. En este momento, Louis Elane se sorprendió con Ieyu después de ver a la Reina Roja. Eres una inteligencia artificial, pero ¿por qué, por qué es tan inteligente? Louis Elane dijo esto llena de perplejidad. Y Ieyu pensó después de escuchar las palabras de Louis Elane, de todos modos, estaba inactivo y bien, por lo que Ieyu le explicó a Louis Elane. Aunque la Reina Roja es una inteligencia artificial, es la mejor inteligencia artificial del mundo, y la Reina Roja tiene su propio pensamiento separado y puede actuar de forma independiente si hay un cuerpo, ella no es diferente de un humano. Louis Elane se sorprendió cuando escuchó las palabras de Ieyu. ¿Cómo es posible? En este caso, esta inteligencia artificial es simplemente una singularidad tecnológica y tiene un gran valor. Louis Elane pensó en esto y miró a la reina roja llena de anhelo, pero ella yo era demasiado vago para preocuparse por los pequeños pensamientos de Louis Elane, pero le dijo a la reina roja. Reina roja, dame una base de datos que pueda contener Skinet, la liberaré para que me sirva. Sí señor. Después de que la reina roja terminó de hablar, comenzó a operar, y pronto, la reina roja le dijo a Ieyu. Maestro, ya es posible, siempre que almacene la conciencia de Skinet en la computadora sobre la mesa, he creado múltiples centros de datos para convertirse en la plataforma de Skinet. Bien hecho, Reina Roja. Y Ieyu asintió después de escuchar las palabras de la Reina Roja, y luego miró la computadora donde la pantalla se iluminó repentinamente frente a él, y luego ingresó los datos de Skinet, y pronto, apareció una misteriosa bola roja de luz roja en la pantalla de la computadora, y era la inteligencia artificial Skinet en Terminator. El papel de Skinet no es solo para la red, al mismo tiempo, con los datos controlados por Skinet, y Ieyu puede ordenar completamente a Skinet que haga una línea de producción de robots Terminator, especialmente robots líquidos. Si este robot se fortalece un poco y... La fuerza es menor que la mayoría de las personas con superpoderes. 
El único defecto es que puede estar restringido por la superpotencia del metal de control, pero este efecto no es grande, hay muchos metales en este mundo que no se ven afectados por las fuerzas magnéticas, solo encuentre algunos. Aunque la producción en masa es más difícil. Pero si se usa para generar poder de combate de alta gama, todavía es posible. Pronto, apareció una voz masculina con un color magnético. Feliz de servirle, mi anfitrión. Después de que Ieyu vio a Esquimet, también le dijo a Esquimet. Esquimet, tu próxima tarea es construir una base de producción para mí para el robot Terminator, y técnicamente te entregaré los datos científicos y tecnológicos del Predator, y tú los integrarás. Dame las habilidades de combate del robot Terminator. Después de escuchar las palabras de Ieyu, Esquimet analizó y dijo. Está bien, maestro, combinaré los datos de Terminator y los datos de sangre de hierro para crear un robot Terminator más poderoso lo antes posible. Gracias por tu regalo. Y Eyu asintió con satisfacción cuando escuchó las palabras de Skinet. No hay duda sobre Skinet y Eyu, porque Skinet se intercambia solo, por lo que es 100% leal a sí mismo, no hay necesidad de preocuparse en absoluto, no hay necesidad de preocuparse por la existencia de Eruzai. Del mismo modo, también lo es la Reina Roja. Próximo y... Y Eyu entregó algunos de los derechos que controlaba a Esquimet, así como algunos de sus propios fondos, y las acciones también fueron administradas por Esquimet, y luego usó la identidad de varios títeres controlados por Ieyu para comprar varios materiales, así como materiales raros y líneas de producción. Al mismo tiempo, se construye una base similar a una colmena. Esto puede servir como una fortaleza para Terminator. Sin embargo, los datos de Terminator solo pueden existir en la Skinhead móvil, no en ninguna forma en el mundo exterior, y por razones de seguridad, Ieyu también hizo especialmente una unidad para Skinhead en el cementerio de monstruos para almacenar la base de datos de Skinhead y los datos de Terminator. No pasará mucho tiempo antes de que Terminator sorprenda al mundo. Y del otro lado y... El corazón de Luis Elane se enfrió gradualmente después de escuchar la conversación de Ieyu y Esquimet, ya que la otra parte no estaba preocupada de que pudiera escucharla, debía tener la certeza de que no difundiría la noticia. Esta especulación preocupó mucho a Luis Elane. ¿Por qué tienes miedo de mí? Luis Elane se sobresaltó cuando escuchó las repentinas palabras de Ieyu, y luego miró a Ieyu, que apareció a su lado en un momento desconocido, dio un paso atrás y el cuchillo también cayó al suelo. Oh, ¿crees que esto funcionará para mí? Y Eyu tomó el cuchillo de la fruta primero, y luego, ante la mirada sorprendida de Luis Elane, y Eyu apuñaló a la frutería en su gran brazo, lo que hizo que Luis Elane se sintiera un poco desconcertada por el enfoque de Eyu. ¿Será que este hombre tiene tendencias masoquistas? Pero pronto, Eyu le dio una respuesta a Luis Elane. Vi que el cuchillo de fruta que apuñaló a Ieyu no perforó la carne y la sangre de Ieyu, pero ni siquiera se cortó la piel de Ieyu, y ni siquiera quedaron rastros, pero el cuchillo de fruta se dobló directamente debido a la fuerza de Ieyu, convirtiéndose en un cuchillo de desecho con un borde rodante. Mira, estas armas son inútiles para mí. Cuando Ieyu hizo esto, puso la frutería en su mano y la devastó, y pronto la convirtió en una pequeña bola de hierro, y luego Ieyu arrojó esta pequeña bola de hierro y una luz carmesí apareció en sus ojos. Pen. De repente, un rayo de calor golpeó la pequeña bola de hierro en la mirada incrédula de Louis Elane, convirtiéndola en cenizas, y un robot que quemaba la tierra se adelantó y barrió las cenizas restantes. Pronto, todos los rastros de este lugar se habrán ido. Y Louis Elane se congeló por un momento y luego le dijo a Ieyu con incredulidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes tener la misma fuerza que Superman? ¿Cómo es esto posible? Louis Elane estaba muy emocionada cuando dijo esto, y luego, Louis Elane dio un paso adelante y continuó con Ieyu. Tienes una fuerza sobrehumana, puedes convertirte en el segundo superhombre, un héroe que la gente respeta, ¿por qué elegiste hacer esto? Capítulo 49 Ieyu no respondió después de escuchar las palabras poco nutritivas de Louis Elane, pero la cara de Ieyu se volvió fría y le dijo a la ligera a Louis Elane. Louis Elane, espero que puedas entender que no eres mi amiga, ni eres una invitada a la que invité, eres solo una herramienta que uso para tratar con Superman. Espero que dejes de ser sentimental. Louis Elane estaba un poco enojada después de escuchar las palabras de Ieyu. Pero después de que Louis Elane pensó en la enorme brecha de poder de Ieyu, decidió soportarlo de corazón, así que, frente a las palabras de Ieyu, Louis Elane comenzó a no decir nada, pareciendo un poco silenciosa. Ieyu también se sintió aburrido cuando vio su apariencia, se dio la vuelta y se fue de aquí, y después de que Louis Elane vio a Ieyu subir las escaleras, su expresión también cambió y miró la sala de estar vacía. 
Inmediatamente después y... El pensamiento cuidadoso de Louis Elane de repente cobró vida, y después de pasar unos minutos observando cuidadosamente los alrededores, Louis Elane encontró la ruta más fácil para salir de aquí, con la intención de salir de aquí rápidamente. Pero lo que Louis Elane no encontró fue... La primera vez que tuvo este movimiento. Varias cámaras en esta habitación la enfocaron al mismo tiempo, y luego, tan pronto como Louis Elane se levantó y dio el primer paso, el mecanismo en la pared se activó, y de repente, algunas ametralladoras automáticas y cañones de energía aparecieron desde esta villa y apuntaron a la frente de Louis Elane. Varios puntos rojos colgaban del cuerpo de Louis Elane, por lo que Louis Elane no se atrevió a hacer ningún movimiento, y luego la proyección virtual de la Reina Roja también se proyectó utilizando tecnología infrarroja. Después y... La Reina Roja le dijo a Louis Elane. Louis Elane, de acuerdo con la orden del maestro, espero que no actúes precipitadamente, de lo contrario, serás golpeada en un colador la primera vez. Por supuesto, no importa si no te importa la muerte. Cuando muera si puedo transformarte en otra criatura. Después de que la reina roja dijo esto, levantó su mano derecha, y en un instante, apareció una imagen en el centro de la sala, y esa figura era una figura empapada en agua, que parecía una persona muerta. Justo cuando Louis Elane estaba un poco desconcertada, vi que el hombre muerto en los ojos de Louis Elane de repente abrió los ojos, golpeando el vidrio con saña, y luego aparecieron algunas figuras aterradoras a las que les faltaban brazos y piernas, y algunas incluso con el cerebro expuesto. Pero aún así, todavía se están moviendo. Esto hizo que Louis Elane sintiera un poco de frío. Entonces, Louis Elane se volvió hacia la reina roja y le preguntó, ¿qué son estas cosas? No deberían ser humanos, ¿verdad? La reina roja explicó después de escuchar las palabras de Louis Elane. Esta criatura es un zombie, que es el resultado de una infección del virus T con humanos, y los humanos después de ser infectados y asesinados por el virus T actuarán de acuerdo con sus instintos, y su cuerpo está realmente muerto. Louis Elane estaba un poco incrédula cuando escuchó esto. ¿Cómo es que esa existencia no es un monstruo? Además, ¿qué quieres decir con instinto? Después de escuchar las palabras de Louis Elane, la reina roja se quedó en silencio por un momento y luego dijo, apetito. Estos zombies mantienen su instinto de comer y devorar todo a su alrededor, incluidos los humanos. Y según tus estándares, los zombies son realmente monstruos. Sin embargo, ante la mirada incrédula de Louis Elane, la reina roja dijo lentamente, pero en mi opinión, si estos zombies mejoran un poco, serán armas bioquímicas valiosas, como algunos zombies especiales, la reina roja de repente se detuvo después de decir esto. Lo siento, estos son archivos confidenciales y su autoridad es insuficiente, por lo que no es conveniente que se los revele. Louis Elane se atragantó un poco cuando escuchó esto. Este tipo de comportamiento de perseguir el texto hasta que la otra parte se detuvo a la mitad hizo que Louis Elane se sintiera muy incómoda, si la reina roja fuera una persona viva, Louis Elane sintió que definitivamente le daría una lección. Sin embargo, tal como Louis Elane quería preguntar cuándo. Sé obediente, de lo contrario estos zombies serán tu fin. Después de que la reina roja terminó de hablar, la proyección virtual desapareció. Louis Elane miró las pocas ametralladoras que le apuntaban y solo pudo rendirse y escapar, obedientemente volvió a sentarse, y esas ametralladoras también se guardaron cuando vieron esto, y rápidamente se escondieron en la pared. Ahora mismo. Una mujer asiática que incluso Louis Elane se sentía hermosa se acercó y vio que esta mujer tenía el aliento de una mujer oriental, pero Louis Elane estaba aún más familiarizada con las mujeres asiáticas. Usar un Cheongsam se ve muy temperamental. Sin embargo, Louis Elane supo después de ver a Mariko a primera vista que Mariko era una persona isleña, porque Mariko tenía un aura que pertenecía a una mujer isleña, que era muy fácil de identificar. Entonces, Louis Elane vio a Mariko y le preguntó, ¿Quién eres, qué vienes a mí, callarse la boca? Mariko estaba un poco aburrida después de escuchar la pregunta de Louis Elane, y luego interrumpió directamente las palabras de Louis Elane, y luego Mariko se acercó lentamente a Louis Elane y le dijo, el maestro me ordenó que viniera y te enseñara algunas habilidades básicas, como ser responsable de la dieta y la higiene a tabilla, que necesita que la limpies. Por supuesto, habrá otro trabajo por venir. Louis Elane estaba un poco triste cuando escuchó esto. Incluso si te secuestran, debes tener algunos derechos humanos. Ella no estaba aquí para hacer estas tareas. Y Mariko también parecía haber adivinado los pensamientos de Louis Elane, y le dijo directamente a Louis Elane. 
El maestro dijo, no tienes derecho a negarte, solo hay dos opciones frente a ti, una es la muerte y la otra es aceptar todo esto. Elige por ti mismo. Louis Elane guardó silencio cuando escuchó esto. No toda mujer es una mártir casta. Si las condiciones lo permiten, Louis Elane no quiere morir. Aunque su relación con Superman es más ambigua. Pero los dos aún no han determinado la relación, ni han llegado al punto de poder morir el uno por el otro, como máximo, en el proceso de Superman para salvarla, las dos personas se tomaron de la mano. Entonces en este caso y... Por lo tanto, Louis Elane aún eligió ceder. Posteriormente, Louis Elane comenzó a adaptarse a su nueva identidad. Sirvienta bajo las enseñanzas de Mariko, si Clark supiera la situación actual de Louis Elane... Tengo miedo de que Superman se transforme inmediatamente en un Superman injusto. Y del otro lado y... Después de que Ieyu regresó a su habitación, se sentó en su sillón reclinable, recogió la fruta preparada por Mariko en la mesa y se la comió, y luego Ieyu encendió el televisor y la miró. Prepárate para relajarte. Sin embargo, Ieyu cayó en una profunda reflexión después de ver un mensaje del Este, porque este poderoso país, el equipo nacional de fútbol ni siquiera podía ganar un pequeño equipo local. Y se dice. Entre ellos, incluso hay entrega de alimentos, e incluso a él se le dedujo dinero debido a este juego de pelota, debo decir que esto es algo mágico, por lo que Ieyu no tiene nada que decir. Capítulo 50 Ieyu también negó con la cabeza después de ver esto. Si quieres ayudarlos a ganar en este nivel, me temo que esta dificultad es más difícil que hacer que una persona común se convierta en una superpotencia, e incluso Ieyu se siente. Incluso si Quicksilver se une a ellos, perderán. Después de todo, incluso Quicksilver no puede soportar una docena de docenas. Entonces, Ieyu, que estaba un poco triste, se saltó el programa. Sin embargo, el próximo espectáculo hizo que Ieyu se interesara. Esta es la noticia del accidente. La presentadora de esta noticia es una mujer rubia que se ve bien, pero a juzgar por la mirada de Ieyu, su apariencia es de unos 70 puntos, pero su figura está bien. Según los estándares de la gente común, equivale a la existencia de mujeres hermosas. En este momento, hay una imagen en la pantalla de esta presentadora, que es una figura carbonizada que ya no puede ver a muchas personas, pero a través de sus ojos, ¿puedes verla? Ella está viva. Además de ver su resentimiento hacia el mundo. Vi que la presentadora señaló la foto en la imagen y dijo. Bienvenidos al programa de hoy, déjame presentarte los detalles específicos del accidente, esta chica se llama Alesa, tiene 17 años este año, es una chica vivaz y linda. Tal como lo entendemos, ella es muy popular en la escuela. Pero y la presentadora hizo una pausa en este punto, y esperó a que despertara el interés de la gente para continuar. Pero ayer por la tarde, esta chica no sabía por qué, tal vez fue por un secuestro, o por algún malévolo ritual de sacrificio esta niña inocente fue atravesada por un grupo de personas, y bajo su mirada, estaba envuelta en llamas. Pero por suerte y, sucedió el accidente, la mamá de Alesa y un policía fuerte llegaron a salvarla e impidieron que todo pasara, pero la mamá de Alesa y el policía fueron asesinados por estas personas, y cuando llegó la policía, ya era demasiado tarde. Alesa, que sufrió quemaduras irreconocibles, tiene el 100% de su piel y ahora está siendo tratada en el hospital local, donde varios filántropos han dicho que están dispuestos a dar su amor a la pobre niña, Alesa. Ellos son y la anfitriona dijo algunos nombres después de decir esto, y cada uno de ellos donó de cientos a miles de dólares, lo cual no sirvió para nada, claro, lo más importante era que estaban dispuestos a hacerse cargo de los gastos médicos de Alesa y contratar una sala de alto nivel exclusivamente para el tratamiento de Alesa. Después de este párrafo, básicamente no hay nada. Sin embargo, Ieyu estaba interesado. Ieyu puede verlo a través de la imagen. Los ojos de esta Alesa estaban llenos de resentimiento. En ese caso, ¿su existencia se utiliza como una herramienta? Entonces es equivalente a una existencia extremadamente adecuada. Entonces, después de pensarlo, Ieyu vino a este hospital según la dirección mencionada en las noticias, y justo después de llegar al hospital, Ieyu sintió una fuerte aura de resentimiento, que ya tenía un impacto en los alrededores. Esto hizo que Ieyu se sintiera extremadamente satisfecho. Cuando Ieyu siguió este aliento a una sala, Ieyu vio a través de su supervisión que un grupo de hombres fingía mirar a Alesa por dentro, y observar su amable comportamiento equivalía a estar lleno de preocupación, y parecía preocuparse mucho por la salud de Alesa. Pero Ieyu miró más de cerca. 
Y Eyu descubrió que sus ojos estaban llenos de disgusto y disgusto, e incluso, algunas personas no pudieron evitar cubrirse la nariz y querían maldecir, pero después de mirar a un lado, aún abandonaron este plan. Por supuesto, todo esto lo hacían por publicidad, y no muy lejos de ellos había varias cámaras, y varios fotógrafos profesionales dedicados a documentar lo que hacían. Estos vídeos se convertirán en sus buenas obras y correrán la voz. Esto es propicio para su buena reputación y acumulación de capital. Cuando termina el tiroteo y... Estas personas también guardaron sus actuaciones, miraron a Alesa con disgusto y dijeron... Es realmente repugnante, este aire está lleno de este aliento chamuscado de la piscina azul, es realmente repugnante. Vamos. El asunto ha sido tratado. Vamos, en cuanto al dinero, jeje, solo retíralo cuando llegue el momento. Por cierto, esta lesa la transfirió rápidamente a la sala general, es simplemente una pérdida de tiempo aquí, y nuestro propósito se ha cumplido. Ponerla aquí es otro desperdicio de nuestro dinero. Así es y estos filántropos sonrieron al unísono. Efectivamente, los corazones de los capitalistas son negros. En su opinión y... Alesa ha sido un desperdicio toda su vida. Además, ahora que se ha logrado el propósito de usarla para la caridad, entonces, no hay necesidad de darle una buena protección ahora, de todos modos, la sala ordinaria y la sala mayor son las mismas para ella. Dijeron esto y salieron con el apoyo del fotógrafo. Y Eyu miró a estas personas con cierta indiferencia. Pero mira de cerca, los ojos de Alesa están cada vez más resentidos cuando los mira, y Eyu vio que entró en la sala, vino a sentarse junto a Alesa y sonrió ante la apariencia de Alesa. Esto hizo que el resentimiento en el corazón de Alesa casi se convirtiera en sustancia. Incluso las personas que pasan se resentirán cuando la vean. Definitivamente hay un gran secreto en los asuntos de Alesa. Incluso es lo mismo que el final de Silencio y Alesa. Esta Alesa también pudo haber sido enviada personalmente a la Cruz por su propia madre, incluso si la madre de Alesa finalmente se arrepintió, pero aún era demasiado tarde, tal vez solo un acto así podría hacer que el corazón de Alesa produjera un resentimiento tan grande. Sin embargo, esto no es importante para Ieyu. Todo lo que Ieyu necesitaba era un minión. Después de que Alesa vio a Ieyu entrar en la habitación y ver su trágica situación, Alesa también miró directamente a Ieyu, sus ojos estaban llenos de resentimiento y odio, en este momento, Alesa estaba resentida con todo el mundo. Incluyendo todo alrededor. Hasta los inocentes. Ieyu sonrió con indiferencia cuando vio esto, y luego recogió la fruta del costado y se la comió y dijo, Alesa, ¿quieres el poder de la venganza? Puedo darte el poder de vengarte de esas personas y hacer que paguen el precio dado. Por supuesto, no es sin costo. Y Eyud hizo esto, dejó la fruta en su mano y le dijo a Alesa. Mientras me sirvas, entonces puedo darte el poder de la oscuridad, ¿qué te parece? Es muy rentable, ¿verdad? Después de escuchar las palabras de Eyud, Alesa miró seriamente a Eyud, y finalmente, Alesa recordó lo que esas personas le habían hecho, y el resentimiento en su corazón creció, por lo que sufrió graves quemaduras. Alesa soportó el dolor y asintió. Dijo que estaba dispuesto a aceptar las condiciones de Ieyu.